প্রত্যেকটা ধর্মেরই মানুষ আছে প্রত্যেকটা ধর্মেরই একই রকম এভাবে মেনে চলছে তারা যেগুলো বলেছে সেভাবে বলতে গেলে অনেক সময়ের দরকার তো যাই হোক তারা জেব্রাইল আসছে আল্লাহর থেকে তারা আসছে ওহি দিচ্ছে মানুষকে জানাচ্ছে যে সব বিষয়ে এই মানুষের কোনো কিছুই জানার কোনো অধিকার নাই তারপরে এভাবে ধর্ম দিছে তোমরা জানতে পারবে জন্মাতে যাবে এভাবে মানুষকে তারা হজ মোহাম্মদ সাল্লা ইসলাম পর্যন্ত ধর্ম দিছে পক্ষান্তরে অপোজিটে আমরা যে দেব দেবত্রীর ধর্ম দেখি এরাও বলছে আল্লাহ আমাদের পাঠাইছে আবার এই দেব দেবতারা আসছে যে আমার পুজো করলেই তোমাদের মুক্তি পরম ব্রহ্মা বা সেই আল্লাহ আমাদের পাঠাইছে অতএব আমাদের কথা মানো না মানলে তোমরা পুজোকে হবে ঠিক নবীরাও এমনই বলছে যে আল্লাহ আমাদের পাঠাইছে তোমরা অসৎ মানুষ খারাপ মানুষ যদি তোমরা আমাদের না মানো তো তোমরা দুজকে হবে এভাবে হজরত মোহাম্মদ সাল্লা ইসলাম পর্যন্ত সকল ধর্ম সকল দেব পূজা আসা শেষ হয়ে গেছে তো এখন তেনাদের থেকেও আজ অনেক দূর আমরা চলে এসে পৃথিবীতে মানুষ তো এখন তখন নবীদের দেবতাদের পূজা হতো এখনও নবীদের দেবতারই পূজা হয় সেই পূজার ভিতর দিয়ে আবার এখন কিছু ভিত্তিন পূজা এসে খারা হয়েছে সেগুলো হলো কেমন যেমন এখন আমরা আলেম পূজা করি অলি পূজা করি পীর পূজা করি তারপরে তোমার আল্লাহ আল্লাহ পূজা করি দরবেশ পূজা করি ফকির পূজা করি এগুলো করছি ধর্মের সাথে এগুলো আমরা করে চলছি তেমনি হিন্দু শাস্ত্র আসছে যোগী ঋষি মনি সন্ন্যাসী তারপরে তোমার ই তান্ত্রিক সাধনাকারী এ ধরনের অনেক কিছু আসছে তারাও এই মানুষের কাছ থেকে তাদের নামে পূজা হচ্ছে কিন্তু মানুষের কি আছে যখন যে আসতেছে কিছু বলতেছে মানুষ সবাই সবার পূজা করতে যায় খারাপ হচ্ছে আর এরা যে বক্তব্য মানুষকে দিচ্ছে যে তোমরা আমার ধর্ম মানলে নিজেকে জানবে নবীকে জানবে আল্লাহকে জানবে তেমনি তারাও দিচ্ছে যে এরকম ব্রহ্মাকে জানবে দেবতার কাছে তোমাদের স্বর্গে নেবে তোমরা সকল বিপদ থেকে উদ্ধার পাবে একইভাবে তারা বলে চলছে কিন্তু এখানে বিষয় হলো যে সেই দিন যেমন আদম সবাইকে জানা দিয়েছিল আল্লাহর সেই দেখানো বিষয়গুলোর নাম পরিচয় তো এখন আজ পর্যন্ত খালি স্বর্গেই নিচ্ছে আর আল্লাহকে জানাচ্ছে নিজেকে চেনাচ্ছে তারপরে নবীদের দেবতাদের চেনাচ্ছে জানাচ্ছে কিন্তু কোনো মানুষ যে সেটা হতে পারল না এর কোনো পরিস্থিতি বা এর কোনো জ্ঞানী এ মানুষের কাছে এলো না তাদের জ্ঞানেই আসলো না যে আমাদের এই যে বলা হচ্ছে কিন্তু আমরা তো একটা মানুষও সেখানে যেতে পারতেছি না আর আবার সেইগুলোকে এই মানুষ এইরকম যে মনে করবে সেইগুলোকে ঢেকে দিতে এই পীরে কামেল পীরে রুহানি পীরে মোকাম্মেল এই অলি সাহেব এই আল্লাহ আল্লাহ সাহেব আসা খারাপ হয়েছে মানুষ মনে করতেছে যে মানুষ আল্লাহ আল্লাহ হয়েছে মানুষ মনে করছেই তো মানুষ আল্লাহ আল্লাহ হয়েছে পীরে কামেল সাহেব হয়েছে রুহানি আল্লাহ হয়েছে কত বড় কি হয়ে গেছে তো মানুষ তো হচ্ছে কিন্তু এরা যে মূলে কোনো কিছুই হতে পারে নাই এটাও এই মানুষ কোনো দিন বুঝতে পারে না এরা যে কোনো কিছুই হতে পারে নাই এটা এই মানুষ আজ পর্যন্ত কিছুই বুঝতে পারে নাই অর্থাৎ আদম থেকে আজ পর্যন্ত এই মানুষ এই দুনিয়াগত যা নাচেরা জ্ঞান বিজ্ঞান ছাড়া আল্লাহ পাকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বা এই যে জীবনী শক্তি মানুষে আসে বা নফস বলা হোক আত্মা বলা হোক মানে নূর বলা হোক বা মারা বলা হোক বা জিন সত্য বলা হোক এই যে বলা হয় এর কোনো কিছুরই জানা চেনায় আজ পর্যন্ত মানুষ যেতে পারে না এর সব কিছুতেই মূর্খতা কিছুই মানুষের জ্ঞানে আসলো না যে এই যে জিন বা আম্মারা বা মকারুম আমাদের দুজকে নিতেছে আমি কে আমার কি আছে মাটিতে যখন সোয়া দিচ্ছে তখন তুমি আল্লাহ মাটির মানুষ মাটিতে মাটিতে সোয়া মাটির হাওলা করে দিয়ে গেল তাহলে আদমকে যেমন মাটির মানুষ বলা হয় এই মানুষকেও ঠিক সেই মাটির মানুষ করে পড়া দেওয়া হচ্ছে তার যে কোনো জীবন ছিল তার যে কোনো আত্মা ছিল তার যে কোনো রুহু ছিল তার হাওলায় তো সেই মরা মানুষকে দেওয়া হয় না যারা তাজা থাকতেই পায় না যখন মরে যায় তখন তো সে মাটির মানুষই বলা চলে 
তখন তাকে মাটির হাওলা দিচ্ছে যে তোমাদের যদি আত্মা বা রোহ কোনো নফস কোনো কিছু থাকে তাহলে তোমাদেরকে তার হাওলা না করে কোনো জীবিত সত্যের হাওলা না করে যাহা ইহীন সমর্থহীন অক্ষম তারই হাওলায় দেওয়া হয় সেখানে মানুষ পচে যায় না গলে যায় না কি হয় পক্ষান্তরে আবার আলমপির ডাকলে তারই রুহুকে সেখানে জন্নাতের টাকা পয়সা দিলে জন্নাতের বাগিচা করে দেওয়া হয় এভাবে বর্তমানও ঠিক এভাবেই চলে যাচ্ছে আজও মানুষকে সেই মাটির মানুষ হিসেবে কবরে শোয়া দেওয়া হয় মাটির হাওলা করে দেওয়া হয় কিন্তু মানুষের কোনো জীবন আছে বলে যে তোমার জীবন ছিল আত্মা ছিল তোমার এই আত্মা ছিল তোমাকে তোমার আত্মার হাওলা দিলাম বা এই আত্মার মানুষ তারই হাওলায় তোমাকে রেখে গেলাম এটা তো কখনই বলা হয় না মানুষের কোনো জ্ঞানে বুঝে আসে না যে আমাকে আমি যে মাটির মানুষ বলে মাটিতে শোয়া মাটির আশ্রয় দিয়ে আসলাম যে তার আশ্রয়টা কোথায় হবে তাহলে তার আশ্রয় কে ছিল ইয়া কোনো দিন জ্ঞানে আসে না তো এভাবে দুনিয়া আজ এত কাল ভরে চলে আসছে এর ভিতর দেয়া এর ভিতর দেয়া এক শ্রেণীর কিছু লোক তৈরি হয় যারা সেই স্রষ্টাকে জানার জন্য পাওয়ার জন্য বা তাকে বোঝার জন্য বা এ ধরনের যেগুলোকে বলা হয় সেগুলোকে চেনার জন্য যারা চেষ্টা চালায় সন্ধান চালায় বা ধর্মের ভিতর দেয়া বা পুজোর ভিতর দেয়া যারা করে তারা যখন এগুলো করার ভিতর দিয়ে হয়রান হয়ে যায় কোনো কিছু বুঝতে না পারে কোনো কিছু জানতে না পারে তখন তারা এক প্রকার অবিশ্বাসের ভিতর নিজের অনিচ্ছের ভিতরে ধর্ম নিয়ে আল্লাহকে নিয়ে এরা চলে যায় এভাবে তারা চলতে চলতে তারাও যখন কিছু জ্ঞান কিছু বুঝ তৈরি করে তখন দেখে যান এগুলোর ভিতরে কিছু নেই তখন তারা ধর্মেরও বহিষ্কার হয়ে যায় এবং তারা তখন আল্লাহকে ও অস্বীকৃত নিয়ে ফেলায় ফলে আমরা সমাজের লোক তাদেরকে নাস্তিক নাস্তিকবাদ বলে আখ্যায়িত করে থাকি ঠিক সেই মানুষগুলোকে আমরা নাস্তিক বলে আখ্যায়িত করে থাকি যারা ধর্মের দ্বারা নিজের চেষ্টার দ্বারা কোনো কিছুর দ্বারাই তারা সেই আল্লাহর সন্ধান করতে পারল না নিজের সন্ধান করতে পারল না নবীর সন্ধান করতে পারল না কোনোটাই পারল না কোনো ধর্মই যখন তাকে এই হেল্পে আনতে পারল না কোনো পূজাই যখন তাকে সেই তার সেই জ্ঞানের বুঝে তার সেই খোরাকের বুঝে তার সেই ইচ্ছের দিকে নিতে পারল না তখন তারা এগুলোকে ছেড়ে নিজেদের মতের মতো করে চলতে থাকে যদি সেই তুলনায় এখন সেই মোপাছের যিনি এই সমস্ত ভাষণগুলো দিচ্ছেন আজ আমরা তাকে বেদিন বলি কাফের বলি গালিগালাজ পারি সব কিছু করি কিন্তু আমার তো মনে হয় যে এই মোপাছের একদিন এই অন্ধবিশ্বাস এই ইসলামকেই করতো কিন্তু যে নবীর ছাড়া হয়তো ভাতই খেত না তো সেই মোপাছের আজ এভাবে সেই নবীর বিরুদ্ধে লেগে পড়ল নবীর যে না করে এটা সেটা এটা লেগে পড়ল কেন মনে করে এখানে উপস্থিতের ভিতর আমি যদি আমাদের সুমনকে দেখা বলি যার কয়েকদিন পরে হয়তো এও এই রকমই হয়ে যেত এ তার আসার খোরাক না জোটাতে পেরে তখন এও ওই রকম মতবাদপন্থী হয়ে যেত যে আল্লাহ কোথায় থাকবে আল্লাহ বলতে কিছু নেই কারণ কেউ তাকে তার কোনো সন্ধান বা তার কোনো সত্য এনে দিতে পারতেছে না না কোনো ধর্ম না কোনো অধর্ম না কোনো জ্ঞানী না কোনো বিজ্ঞানী কেউ কোনো সন্ধান দিতে পারতেছে না তো তাহলে যখন সন্ধান এনে দিতে পারতেছে না ই করতে পারতেছে না তখন সে ধর্মকে অস্বীকার করে যাচ্ছে যে এই ধর্ম দ্বারা কী হবে কিছুই হয় না যার দ্বারা তা নিয়ে কী হবে মূল কথা মানুষ ধর্ম মানে নামাজ পড়লেই নবী মাছ করে জন্মাতে নেবে এ শ্রেণীর মানুষ হান্ড্রেডে হান্ড্রেড পার্সেন্ট তার ভিতর দু একজন তো মানুষ থাকে যে যারা জন্মাত চায় না তার দোজেকেরও ভয় খায় না আমি তোমার সঙ্গে জানতে চাই তুমি কে আর আমি কে আমি বা কী করে মানুষ হলাম আমি কে যাদের এই ইচ্ছেটা জাগরিত হয় তারা তো এই জন্মাতের লাভের সব কামাই করে নামাজ করে না তারা তো এই জন্মাতের লেবে ওই মূর্তি পূজা করে না তারা তো ওই জন্মাতের লেবে ওই বৌদ্ধের আশ্রমে যা বসে থাকে না তাদের কি হবে তারা তো জন্মাত চায় না তারা চায় নিজের সম্পর্ক তারা চায় নিজেকে বুঝতে তারা চায় আল্লাহকে বুঝতে তারা চায় নবী কারা তা বুঝতে তারা চায় সেই ফেরস্তারা কারা তারা চায় আসমান চন্দ্র কে এগুলো বুঝতে তারা নিজের অস্তিত্ব খোঁজে যে আমি কে কোথা থাকে মানুষ ছিলাম কীভাবে মানুষ হলাম আবার কাল মরে যাব 
এই মানুষগুলোর যখন খোরাক জোটাতে পারে না ধর্ম এই মানুষগুলোর যখন খোরাক জোটাতে পারে না তোমাদের অলি পীর ফকির দরবেশ আলেম উলামা কেউ এই মানুষগুলো যখন খোরাক জোটাতে পারে না তোমাদের নবী রসুল দেব দেবতা কেউ তখনই তারা নাস্তিক তখনই তারা এগুলোকে অস্বীকার করে এবং নাস্তিকতা গ্রহণ করে মানে এরা নাস্তিক নিজেরা জানে না আমরা তাদের আখ্যায়িত করি এরা আল্লাহ মান্না ধর্ম মান্না কেউ মানে এরা সব হারা বলছে এরা একেবারে জাহান নামের নিম্নতম কিন্তু তোমরা এখন স্বর্গে নিঃশ্বাস হবে তাহলে যে যারা আল্লাহর ভাই হিসাবে এখানে আসে খারাপ হলো আল্লাহই সব কিছু দিল জেব্রাইল এসে বলতেছে সব কিছু দিল ব্রহ্মরাও এসে বলল সবাই বলল কিন্তু তারা কেন এই নাস্তিকদের বলতে পারে না যে তোমরা কী বলো আল্লাহ আছে সে এইভাবে এই অবস্থায় এই ভিতর দিয়ে আমরা তার নবী এই নূরের উপরে এই চাকস সব প্রমাণ আছে কেন তারা এদেরকে শান্ত করতে পারল না কেন সে দেবতারা পারল না কেন সে যোগী রসি মনি সন্ন্যাসীরা পারল না কেন আজ তোমাদের সেই পীর ওলি গসের বাবা খাজা বাবা দরগা বাবা পারে না কারণটা কি তারা তো সবই জানে তোমরা বলো যে ফু দিলে গ্লাস ফাটিয়ে যায় ব্যালেন্স হয়ে বিল্ডিং উঠে যায় আর একটা মানুষের সেই আকাঙ্ক্ষা মিটেতে পারে না সে আল্লাহ আল্লাহর দাবিতে আছে আল্লাহকে জানে সে নিয়ে আল্লাহ নূর অর্জন করতেছে সেখানে একজন মানুষ নাস্তিক হয়ে যাচ্ছে আল্লাহকে অবিশ্বাস করতেছে তাকে দাওয়াত দিয়ে বলতে পারে না যে ভাই এটা ঠিক না এইভাবে করে যাক এটা হয় কি না বলো বলো এটা ঠিক বলছি না বে ঠিক বলছি এই মানুষ নাস্তিক হচ্ছে কেন তারা কেন বিজ্ঞানকে বলতে পারে না যা বিজ্ঞান তুমি দিনের আবিষ্কার করতে পারো অনুপরমাণু চেন কোন ফাইয়ে কোন চেন কিন্তু তুমি কি চেন মানুষ জীবনে বেঁচে থাকে কিস কিসের দ্বারা মানুষ এই জীবনে কিসের কোন সূত্রে বলে এই মানব চুরাতে আসে আর গরু কিসের লেগে গরু গরু হয়ে যাচ্ছে এগুলো কি বলতে পারো বিজ্ঞান তাহলে সেই বিজ্ঞান যখন বলে আল্লাহ নাই দেবতা নাই অমক নাই তখন দেবতা সেই আল্লাহর কাছে আসা আল্লাহরা যারা সেই আল্লাহর দাবি করে যারা সেই আল্লাহ আল্লাহ হয়েছে যারা আল্লাহর ইসাইজে দোয়া করে জন্মাতে দিয়ে দেয় দশ হাজার টাকা দিলে নবীর সাথে জন্মাতে তারাই বা কি করে বলো আজকে আমি তোমরা কিভাবে কিভাবে ইবাদত করবে কিভাবে কি করবে এটা শুনে তো আজকে ওয়াজ করছি না আজকে তাহলে আমি এখন পরিষ্কার বলতে চাই সেদিন যেমন আদম তোমাদের নুরিতঙ্গারে পরিচয় দিয়েছিল তাহলে আজ তোমাদের দুনিয়ায় সেই আদমেরই প্রয়োজন আছে পরিচয় জানতে হলে বুঝে আসে সেদিন যেমন একা আদম সমস্ত নুরিত জ্ঞানকে পণ্ড করিয়া সব কিছুর আল্লাহর প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিল হে বিশ্বের মানব জাতি যদিও লোক কয়েকজন আমি বিশ্বের মানব জাতির কল্যাণে বলছি আজও সমস্ত পৃথিবীর মানুষের জন্য সেই আদমেরই প্রয়োজন আছে যদি তাদের এই জানা চেনার জগতে আসতে হয় নইলে কারো ক্ষমতা নেই আর যদি ক্ষমতা থাকত তাহলে এই মানুষগুলো এই বিজ্ঞানীরা কখনো এই নাস্তিকতা অবলম্বন করতে পারত না আমাকে না মানত কিন্তু আল্লাহ নাই আমাকে না মানত সত্য নাই আমাকে না মানত নূর নাই এ কথা বলার সাহস তাদের যুক্ত না কোনো সাহস আসত না আর আজ সেই মোবাসেরও সেই নবীর বিরুদ্ধে যা ধর্মের বিরুদ্ধে যা এই ধরনের উক্তি করতে পারত না কারণ সেও তো এটাই চেয়েছিল আমি তো কিছুটা হলেও শুনছি যে সে প্রথমে এই ইসলামের জন্যই জেহাদ করত সেই ইসলামের জন্যই জেহাদ করত সেই নবীর ফরেই সমস্ত কিছু করত যে সেই ব্যক্তি আজ কেন নবীকে মানে না সেই ব্যক্তি আজ কেন বলে যে নবীর কাছে জেব্রাইল আসে আমার কাছেও জেব্রাইল আসে সেই ব্যক্তি আজ কেন বলে নবীর জেব্রাইল অন্ধত্ব আমারটাও অন্ধত্ব নবীরটা যেমন প্রথম আহ্বকার সিদ্ধি গ্রহণ করেছিল আমার এইরকম সবই আছে আমি বলছি মেরাজ করছে সে প্রথমে গ্রহণ করে নিয়েছে কেন তোমরা আলম রয়েছো অলি আল্লাহ রয়েছে সব রয়েছো যে নবী কি আমাদের মতো দুনিয়ার একজন মানুষ কিংবা সেই মোবাসেরের মতো এরকম একজন মানুষ যে তার দুনিয়ার ইতিহাস দেয় সে দুনিয়ার তারি করাগুলো উল্টে সে বলে সে নবীর সমকক্ষ দাবি করবে তো তোমরা আল্লাহ আল্লাহ তোমরা নবী আল্লাহ আল্লাহ তোমরা ওই নবী সম্বন্ধে কী জানো কি জানো তোমরা কেন সেই নবীর সেই আগুয়া লাখের জাহের বাতেন বলে তোমরা জানো নবী আগুয়া লাখের জাহের বাতেনের বলে পুরুষ বা মহিলা যেই হোক তার সব কিছুতে অস্তিত্ব আছে তোমরা কেন সেই অস্তিত্বকে দেখায়া সেই মোবাসের বা এ ধরনের যারা তাদের ঠান্ডা করে দিতে পারো না বলো পারো পারো না কেন 
তোমরাই তো বলো নবী আগুয়াল আখের জাহের বাতেন তোমরাই তো বলো বানু আট করে রূপ করে বলো নবী আল্লাহ নূরের সৃজন তোমরাই তো বলো নবী আদমের মাথায় নবী নূর ছেলে তবে কি আদম চেতন হলো তোমরাই তো বলো আগুয়াল্লা খালা কাল্লাহ বেন নূর নবী নূরই প্রথম তাহলে তোমরা তার প্রমাণ দিয়ে সত্যকারে তার প্রমাণ দিয়ে কেন এই মোবাসরের মতো এই বিজ্ঞানীদের মতো মানুষকে বা যারা এই নাসিকতা বাদে ঢুকে পড়তেছে এক এক মোবাসরের সাথে এক মোবাসরের ছাত্র হিসেবে আর কত মানুষ যে নাসিকতায় প্রবেশ করল তোমরা এর কি সীমা করবে এর জন্য দায়ী কে এর জন্য দায়ী কে হবে শুনে দেওয়ান ভাগে এরকম বিশাল আল্লাহ আল্লাহ দেখে আসলো নবী ইয়াত কি ময়লার ভিতর পড়িয়া রয়েছে যে সে তো তাহলে তার সাথেও বেশি খবর জানে যে সেও তো বলতে পারে মোবাসের তুমি কি বলো সে তো বলতে পারে বিজ্ঞানী তুমি কি বলো কেন বলে না কেন এ ক্ষমতা হয় না বলো এটা হওয়া উচিত ছিল কি না প্রত্যেকটা নবী আল্লাহ তাদের পাঠাইছে আল্লাহ তাদের বানিয়ে দিচ্ছে তাই তারা মানুষকে শুনেছে তাহলে আল্লাহর সঙ্গে তাদের কত ঘনিষ্ঠ বলো ঘনিষ্ঠ কি না তাহলে তারা কেন সেই নাসারা যারা হচ্ছে তাদেরকে বলতে পারে না তোমরা এগুলো কি করছো মানুষ তারা তো মানুষকে হেদায়তই দিতে আছে নাকি দিতে আছে দেবতারা তো মানুষকে উদ্ধার করতেই আছে এই অলি পীর পুরোহিত ব্রাহ্মণ এরা তো মানুষকে উদ্ধার করতেই খারাপ হয়েছে তো তাহলে তারা সেই যে নাস্তিক হতেছে তার মনের খোরাকটা দিতে পারলো না কারণ না বাবা এগুলো ঠিক নয় তুমি তোমাকে সন্ধান করো এই যে একটা আগেও বলা মানুষ আশ্রাফুল মাকলুকাত যে মানুষ যদি আশ্রাফুল মাকলুকাত হয় আল্লাহর নাম আশ্রাফুল মাকলুক আল্লাহর অস্তিত্বের নাম আশ্রাফুল মাকলুকাত শুধু আল্লাহর নাম নয় যে আল্লাহকে তোমরা জানো নিরাকার সেই আল্লাহর অস্তিত্বের নাম হল আশ্রাফুল মাকলুকাত আর সেই নামে তুমি মানুষ তোমাকে ভূষিত করে গেছেন তোমাদের নবী তোমরা আশ্রাফুল মাকলুকাত তাহলে আল্লাহর অস্তিত্বে যা আছে তোমার ভিতরে তাই আছে তাহলে সেই মানুষ কিছু জানে না সেই মানুষের ভিতর কিছু নাই তাহলে এই মানুষকে যদি আল্লাহর অস্তিত্ব অস্তিত্ববান করা হয় তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ নূরে এই মানুষেই আছে আল্লাহ নূরে এই মানুষেই আছে তাহলে আল্লাহ নূর যদি মানুষে হয় তাহলে সে মানুষে কেন আল্লাহর সন্ধান দিতে পারল না সেই নবীরা রসুলরা দেবতারা অলিরা পিরিয়া সমগ্র মিলা কেন মানুষকে সেই আল্লাহর সন্ধানের সেই জায়গাকে পোষা দিতে পারে না কেন তারা এই নাস্তিকতার ভিতর প্রবেশ করছে আর কেন যদি কেউ এটা সত্য হয়ে থাকে তাহলে কেন তার বিকল্প যত আছে সেগুলো যে বাতিল ধর্ম সেগুলো যে অন্যায়কৃত ধর্ম সেগুলো কেন তারা ঘোষণা দিতে পারে না বলুন তাহলে এই দোষটা কি মোবাসেরের এই দোষটা কি সুমনের সুমনও তো অনেক কয় জায়গা ঘুরেছে বড় বড় পীরের কাছে গেছে এও তো কয়দিন পরে এই নাস্তিকতা পেয়ে যেত যদি আমার সাথে সাক্ষাৎ না হতো আমার সাথে সাক্ষাৎ না হলে সেও নাস্তিকতার অতি নিকটে চলে গিয়েছিল এখানে তোমাদের বড় বড় আলমগীরও তার সাথে যুক্তি থাকতে পারবে না এখানেই তো সে বসে আছে তোমাদের আলমগীরি থাকলে তাকে নিয়ে বসে দেখো তাকে নিয়ে বসে দেখো তোমার আলমগীরি কতটুকু আর সে যে ওই মাদ্রাসায় পড়ে না তার জ্ঞান কতটুকু তোমরা পরীক্ষা করে দেখো তাহলে তোমরা ওই মাদ্রাসায় যা টাইটেল পাস করলে তোমরাই আলেম হয়ে গেলে আর কেউ আলেম হতে পারে না আর সে তার এলেম জ্ঞান লিয়াতে সেই সত্যকে জানতে না পারিয়া বুঝতে না পারিয়া সে যখন তোমাকে অস্বীকার করলো তখনই তাকে নাস্তিক উপাধি দিলে তখনই তাকে বেদিন কাফের বলে বললে কেন তোমার তো এই অধিকারই নাই তোমার তো এ সম্বন্ধে কিছু বলার অধিকারই নাই কারণ তুমি যখন তার জ্ঞানের খোরাক দিতে পারতেছো না বলো যে বাবা না আমি তো পারতেছি না তুমি কোথায় খুঁজে দেখো অন্তত এটা বলা উচিত তা না বলে তাকে নাস্তিক বললে কেন কেন বললে তোমরা বলো কেন তোমরা পৃথিবীর লোক কেন তোমাদের সেই নবীরা দেবতারা সেই অলি পিডা বা এই আলেমরা তাদের নাস্তিক বলছে তোমরা কি তাদের খোরাক জোটাতে পারো ঠিক আছে এখানে মোবাসের নাই এই সুমনকে নিয়ে তোমাদের আলেমপির তার খোরাক মিটে দিই এই সুমনকে নিয়ে এখানে বসে আছে এই যে ছেলেটা একে নিয়ে এর মনের খোরাককে মিটে দিক যে তুমি এই পদ্ধে চললে বিয়ে পাশ করবা একটুকু রাত বদল হবে না তুমি সেই ছাত্র এই পদ্ধের সঠিক লেখাপড়া করো তুমি বিয়ে পাশ করবা 
সেই পথ সঠিক করে দিক সত্য করে দিক কত বড় আল্লাহ হয়েছে কত বড় পীরে কামেল হয়েছে দিক পারে তাহলে নাস্তিকতাবাদের জন্য দায়ী এরাই এরা যে মিথ্যা এরা যে ধোকা এরা যে অন্যায়কারী এরা যে মানুষের অর্থ সম্বাদ লুটেলে নেলা তা প্রমাণ করবে আদম নূর আর এই নাস্তিকরা বেঁচে যাবে এরা যদি খবর পায় যে আমি এখন আমাকে চিনতে পারব এই পথ আছে তারা অবশ্যই সেখানে আসবে অবশ্যই সেখানে আসবে এরা যদি বোঝে যে আদম নূরের অবতার হয়েছে সে অবশ্য অবশ্যই আমি আদম এই শিক্ষাও দিতে পারে আমি আদম এই শিক্ষাও দিতে পারে তাহলে পারে এই দুনিয়া কোন হালাতে চলছে তোমরা যাদের এত বড় জানো এক সুমনের খোরাক দিতে পারে না তোমাদের পুরোহিত ব্রাহ্মণ এই অলিপির কেউ তাহলে তাদের দৌরত্ব কতটুকু এখানে বুঝে নাও ভালো হয়েছে যা আছে তাই সামনাসামনি বলা যাচ্ছে তোমাদের অলিপির আল্লাহ আল্লাহ তারপরে আরও শুনি যে ভারতবর্ষে নালে অনেক আছে যারা নবীর আওলাদ যারা মায়ের গর্বে তো আল্লাহর অলিপ্ত পায়া চলে আসে কি ফানাপির সাহেক বুঝতে পারছ তো এরা কেন এদের সেই জ্ঞানে নিতে পারে না এ তো তাদের কাছেও গেছিল কেন একে ঠেকাতে পারলো না বলো এর কারণটা কি তাহলে তোমরা বিশ্বের মানব জাতি তোমাদের এক আদম নাই বলে সবাই তোমাদের খেয়ে বসেছে চিরকাল দোজাকে ঢুকা দিয়েছে কেউ তোমাদের উদ্ধার করা নাই উদ্ধারের পথ একজন করেছিল কিন্তু তার কোনো কিছুই তোমাদের কাছে আসে নাই সেটা হলে এই কোরআন সেটা হলে এই কোরআন এই কোরআন তোমাদের বার্তা বাহক ছিল এই উদ্ধারের পথ ছিল কিন্তু সেই কোরআন তোমাদের উদ্ধারের বার্তা বাহক হলে কি হবে এই কোরআন যার মালিকানা সত্য সেই তো নাই কারণ কোরআনের প্রথমেই রয়েছে বিসমিল্লা রহমান আলেফ রাম মিম জাল এ কালকে তা বলা রাজবা ফি হোদাল্লের মোত্তাকি এই যে ফি হোদাল্লের মোত্তাকিন এই কিতাবে কোনো সন্দেহ নাই তোমরা সেই হোদাল্লের মোত্তাকিন হও ইমান আনো ইউমেন আল্লাহ দিন ইউমেন ইনাবেল গায়েব ইমান আনো তোমার সেই বেল গায়েবের প্রতি ওয়াই কে মুনা সালাতা তোমরা সালাদ কায়েম করো তাহলে এখানে কোরআন বলতেছে যে তুমি হৃদায়ত আনো আর সেই হৃদায়তের সাথে তুমি ইমান আনো বেল গায়েবের প্রতি এখন আমরা সেই কোরআনের হৃদায়ত তো ইসলামের নাই সেই কোরআনের হৃদায়ত বাদ দিয়ে দিচ্ছে পীরের নামে বাই আমরা সেই হৃদায়ত বাদ দিয়ে যা নিচ্ছি পীরের নামে বাই সেই পীরের নামে বাদ কেবার দুই একটা না হলে দুশোটা তাই না না হলে দুশোটা এ পীরের নামে এক বায়াত ও পীরের নামে এক বায়াত ও পীরের নামে এক বায়াত তাহলে কেমন হলো কোরআন বলল তোমরা হেদায়ত গ্রহণ করো আল্লাহর তরফের হেদায়ত যার কাছে আছে উহা সত্য হেদায়ত যে তোমরা সেই কোরআনের আল্লাহর তরফের হেদায়ত যার কাছ আছে তাকে অনুসন্ধান করতে সে কে তাকে অনুসন্ধান করতে কার কাছেই আল্লাহর হেদায়ত আর এটা যখন অনুসন্ধান করতে তখনই তোমরা বুঝতে পারতে আল্লাহর হেদায়ত যদি থেকে থাকে আদমের কাছেই আছে কারণ আল্লাহ তাকেই প্রতিনিধিত্ব দিয়েছিল তাহলেই তোমাদের জ্ঞান এটা আসতো তাহলে তোমরা খুঁজতে যে সেই আদম গেল কোথায় তাহলে তোমরা খুঁজতে তাহলে কোরআন যদি এটা বলে থাকে যে আল্লাহর তরফের হেদায়ত তোমরা গ্রহণ করো হওয়া সত্য হেদায়ত আর কোরআন যদি সেই হেদায়তের কথা বলে থাকে আর যদি বেল গায়বের প্রতি ইমান আনতে বলে থাকে তোমরা কেন পীরের হেদায় পীরের বায়ত পড়তে গেলে পীরের নামে তাহলে তোমাদের ইমান আনাটা কি ওই পীরের পীরের নামের উপর তোমাদের সেই ইমান আনার পর্ব যে দেওয়া হয়েছে সেই হেদায়তের ভিতর তাহলে তুমি ইমান কি আনবে ওই নকশা বন্দে আলপেসানির নামের উপর ইমান তাহলে তুমি কি ইমান আনবে তোমার খাজা মইনুদ্দিনের নামের উপর তার উপরে বলো কোনটা করবে এই ইমান আনার বিষয়টা কি সেখানে তুমি তো আলপেসানির বায়াত নিচ্ছ তারই তরিকার পথ নিচ্ছ এটা আলপেসানের তরিকার পথ তুমি তো কোরআনের সেরাত নিচ্ছ না তুমি তো কোরআনের হেদায়তও নিচ্ছ না কোরআনের সেরাতও নিচ্ছ এটা তো প্রকাশ চলতেছে 
তারপর উপাসা পাওনা গোপন আর আমরা কোরআনের হেদায়ত আমাদের পলা পলা জালসা করতে হচ্ছে দুঃখের জগৎ কথা সকল জানা চেনা নিয়ে সেই আলেম পীরদের সামনে দ্বারা কথা বলা যাচ্ছে না লাঠি নিয়ে আসে মারতে দুঃখটা কোথায় যে পীর কেন আমি যদি সেই আদম নূর হই তাহলে আল্লাহর আশরাফুল মাহরুকাতের জাতাম আমারই জানা চেনায় সব আছে আর সেই মূর্খ পীর মূর্খ অলি মূর্খ অলিরা মূর্খ রোহানি আল্লাহরা তারাই দাবট করে বেড়ায় আর আমি কথা বলতে পারি না আমাকে মারতে আসা হয় কেন যেমন ওদের নাস্তিক বানাইছ যেমন তোমার ফেরেস্তারা আদমের উপরে বদনাম দিয়ে দিয়ে তোমাদেরকে বেদিন বানা ফেলেছে আদমের উপর ঘিনে তো আইনে দিছে তাই তার নাম শুনলেই তোমাদের সম্মান চলে যায় মান চলে যায় তোমরা কি দেখে রেখেছ যে তুমি কার রূপে মানব জীবন আছো তোমরা সেই অলিদের সেই আল্লাহদের সেই পীরদের সেই বড় বড় যুগবাদারি আলেমদের জিজ্ঞাসা করো মানব জনম কোন সূত্র বলে হয় এই আদম সুরাতের জনম কোন সূত্র বলা হয় সেই সূত্রধর কে সেই সূত্রধর কে তোমার জন্মদাতা বাবা সেই সূত্রধর কে তোমার নবী রচল না দেব দেবতা না অলিপির কে না হজরত আদম শফি উল্লাহ আর তার এই সূত্রধরের জীবন নিয়ে সেই জীবনে আসা তুমি তাকে বলো বেদিন তাকে বলো অপরাধী তাকে বলো গন্ধম খাওয়া তাকে বলো মাটির পুতুল তারই সুরাতে থাকে তারই আত্মা ধরে জীবিত থাকে তাকে এই কথা বলো কেমন বেহা বেসরম আলেম ফির তোমাদের আর তোমরা সেই মানুষ তোমরা সেই মানুষ তোমরা তো জানো যে সেদিন কেউ বলতে পারে নাই এক আদম সেই নুরিতনদের সব কিছু পরিচয় করা দিয়েছিল সেই নুরিতনদের যুগ কেটে গেল যারা আদম অবতার হতে আল্লাহর কাছ থা ই করে নিয়েছিল পারমিশন করে নিয়েছিল আর নিজেরা মানবের ভিতর যুগ ভাগ করে সামনের যুগ নিয়েছিল তাদের যুগ কেটে গেল তাহলে এত যুগ বড়া তোমরা কি চিনলে তোমরা কি চিনলে আল্লাহর অস্তিত্বের বলো কি চিনালো তারা সেই নবীরা কি চিনালে তোমাদের আল্লাহ আল্লাহ পীরেরা কি চিনালো দেব দেবতারা কি চিনালো যোগের এসে মনি সন্ন্যাসীরা কি চিনালো মনিকে জিজ্ঞেস করো তোমার মনে কি কুড়িগ্রামে এক হিন্দু ব্যক্তি সে খুব সাধনা করত কাজে আমি বিশ্বমণি খুব তপস্যা করি এবং খবরদার আমার সামনে কোনো নাম উচ্চারণ করবেন না বিশ্বনবী বিশ্বনবী বিশ্বমণির কোনো কিছু নাই বিশ্বমণি আমি মানব বিশ্বনবী কথা কথা হলে এখন আমি আদম আমার ভিতর দিয়ে কথা বলতে হবে তার কোনো ক্ষমতা নেই আর চুপ হয়ে গেছে তখনই আর তখনই চুপ হয়ে গেছে কে তোর বিশ্বমণি বিশ্বমণির মালিক আমি বিশ্বমণির কথা বলতে হলে আমারই ভিতর দিয়ে আমারই পায়ে ধরতে হবে যে আমার দুইটা কথা বলো বুঝে আসে সে বিশ্বমণিকে প্রকাশ হতে হলে আমাকে এসে পায়ে ধরতে হবে কারণ আমি সত্যবান মানুষ তোমাদের পায়ে ধরে লাভ হবে না তোমরা নিজেই জানো না তাহলে দুনিয়াতে এই নাস্তিকতা বাদ কেন আসলো এখন বর্তমানে যাই কিছু হোক কোরআনের সেই মূল বস্তুগুলোরা না বুঝুক আলেম ভাইয়েরা পীর ভাইরা কিন্তু কোরআনের তো একটা নির্দিষ্ট জেন্দিকি ব্যবস্থা ছিল তাই না ছিল না কোরআনের নির্দিষ্ট একটা জেন্দিকি ব্যবস্থা ছিল যে ব্যবস্থাটা যারা মুসলমানের দাবি করে বা ইসলামের দাবি করে তার প্রত্যেকটা নারীর কাছে থাকা উচিত আছে কি আছে কি সেটা বুঝলাম যে তারা নব সেনে না আত্মা সেনে না নিতে পারল না ভালো কিন্তু সর্বমতে যেটা দিনের মতো প্রকাশ এই কোরআনের সেটা হলো কি এই জেন্দেগি এই ইসলামের জন্য যারা সেই দিনই ইসলামকে গ্রহণ করে ইসলাম হবে তাদের জন্য কোরআন নির্ধারিত একটা জেন্দিকে এনেছে তো এই মানুষ যদি সেই দিনই নূরের উপর বা দিনই নফসের উপর কেউ ধর্ম দিতে নাই পারে কিন্তু এই জেন্দিগির ব্যবস্থাটা তো সবাই দিতে পারে প্রত্যেকটা আলমই দিতে পারে পারে না যে যারা এই ইসলামের যে জেন্দিগি ব্যবস্থা কোরআনের সেই ব্যবস্থাটুকি রক্ষা করতে পারে না রক্ষা কি করে করবে দশ হাজার টাকা দিলে আবকার সিদ্দিকের সাথে জান্নাতি বাবা তোমরা যাই কিছু করো নামাজ পড়লে হবে তো অবকর্মের রায়গুলো আনে দিল কারা কারা এনে দিল এই ইসলামে অসৎ অপকর্ম 
সবে বরাত সবে কদর পালন করলে ইসলামের সব কিছু হয়ে যায় যে জন্নাত পাওয়া যায় সবে বরাতের রাত্রি আল্লাহ চৌঠা শুনে নামি এসে খালি ডাকতে থাকে যে তোমরা কে কি চাওয়ায় সব মাপ অতএব তোমরা বছর বরাত গুণে করবো ওই রাত্রি যা বসবে সব অপরাধ মাপ সব অপরাধ মাপ তাহলে কোরআনে জিন্দেগিটা আইন আইনও কিসের লাগে যায় এই দুই চারজন লোকটাকে ধোকায় ফেলা তাদের জিন্দেগি নষ্ট করে দেওয়ার জন্য সবাই যদি সেই সবে বরাতে যা মাফ হয় সবার গুণা যদি সেই সবে কদরে যা মাফ হয় তাহলে পারে যারা প্রকৃতই এই কোরআনকে বিশ্বাস করে যারা প্রকৃতই ন্যায়ের জীবনকে বিশ্বাস করে যারা প্রকৃতই নিজ পবিত্র গুণের অধিকারী হতে চায় তারাই দুই চারজন এই কোরআনকে মানতে যায় কেন লাঞ্ছিত হচ্ছে কেন লাঞ্ছিত হচ্ছে এটা কারা করে নিছে আজ লক্ষ লক্ষ আলেম হাজার হাজার পীর অলি আমি বলতে চাই কোরআনের সেই জেন্দিগিটা কই আল্লাহকে পরে চিনি নিজেকে পরে চিনি কিন্তু প্রকাশ আমি যখনই ইসলামের খাতায় নাম লেখাবো তখনই তো ইসলামের জেন্দিকে আমার সঙ্গে নাকি তাই হবে না তাহলে সেই জেন্দিগিটাই তো ইসলামে নাই তাহলে তোমরা আল্লাহ আল্লাহ হবে তোমরা পীর আল্লাহ হবে তোমরা আল্লাহকে জানবে তোমরা তমকে জানবে কিভাবে জানবে এটা কখনই সম্ভব নয় এটা কখনই সম্ভব নয় কারণ মিথ্যা চারিত্র যাহা তাই দুনিয়াতে হচ্ছে কোনো সত্য নেই হয়তো কোরআনে এমন একটা আছে যে তোমরা যদি এই কোরআনকে রক্ষা না করতে না পারো তো আমি বেজাতি দিয়ে কোরআন রক্ষা করব তাহলে এবার শুনবে এই বেজাতিকে শুনবে তোমরা শুনতে চাও মোহাম্মদ এক জাতি আমি তার বেজাতি আদম যদি রক্ষা করে তাই আদম করবে এই কোরআন এরা সব কোরআনকে নষ্ট করে দিয়েছে জ্বালিয়ে দিয়েছে পুড়িয়ে দিয়েছে ধর্মকে শেষ করে দিয়েছে বুঝে আসে আমি সেই মোহাম্মদের বেজাতি আদম তোমার এই হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান মোহাম্মদের বেজাতি নয় তারা এই কোরআন কোরআনের ধর্ম রক্ষা করতে পারবে না তারা কিছুই জানে না এই কোরআনের ধর্মের কোনো কিছুই জানে না তাই হয়তো ওই আদ বসায় গেছে যে কোরআন যখন তোমরা নষ্ট করিয়া ফেলবে তার কোনো কিছু মানবে না কোনো ইয়েতেই তোমাদের আসবে না তখন দরকার হলে আমি বেজাতি দিয়ে কোরআন রক্ষা করাবো তাহলে সেই বেজাতেও এসে গেছে মোহাম্মদে তাহলে সেই বেজাতেও মোহাম্মদের এসে গেছে মোহাম্মদের বেজাতি আদম আর আদমের বেজাতি মোহাম্মদ তাই মোহাম্মদকে রক্ষা করতে মোহাম্মদের বেজাতি এসেছে তোমরা পারলেই ঠেকায় তাহলে বুঝতে পারলে যে কোরআন জানে যা আমি জাগারে দিলাম তারা আমাকে মানবে তারা আমাকে আরও শেষ করে দেবে তারা আমাকে শেষ করে দেবে অতএব আমাকে আমার বেজাতি আদমের আশ্রয় নিতে হবে আমার বেজাতি আদমের আশ্রয় নিতে হবে নইলে আমাকে তারা তলিয়ে দেবে দোজাকে দেবে আমার জাতিকে তারা রক্ষা করতে পারবে না আমাকে রক্ষা করতে পারবে না আমাকে দোজাকে নিক্ষেপ করবে তাই ভবিষ্যৎবাণী সে নিজেই করে গেছে তোমাদের তাহলে এবার তার জেনে রাখো মোহাম্মদের বেজাতে এসে গেছে তার নাম আদম তার নাম আদব অতএব কোরআনকে পণ্ডকারীদের বিপদ অবশ্যই আসবে যদি আদম জীবিত থাকে বললাম যে যেমন সমস্ত নুরিতনের শিক্ষা দিয়েছিল আদম তেমনি এই অনাদিকালের মানব জাতিকে যারা বুঝায় নাই যে হ্যাঁ মানুষ তোমার কাছে একটা দিন রয়েছে ওই দিন দেখো ওই দিনকে সত্য করো আল্লাহর দিনে যাওয়ার আগে আল্লাহ যে তোমার কাছে একটা দিন দিছে ওকে দেখো ওই দিনের পরিচয় গ্রহণ করো আমি তোমাকে পরিচয় করা দেয় সেই পরিচয় দিনকে পরিচিত করে তাকে তোমার করো সব আল্লাহকে দেখা প্রকার বাড়ি দিছে আল্লাহ কিচ্ছু করে না আল্লাহ মানুষ দিয়ে সব করে আল্লাহর দায়িত্ব তার সৃষ্টিকে এই মানব জীবন দান করা আদমের দ্বারা তাই করছে তাই করছে ধর্ম শিখাবে সব যদি আল্লাহই করেছে ধর্ম দিতে আল্লাহ নিজেই আসতো আল্লাহ তো নিজেই আসে আইছিল আদম রূপে তোমরা তো তাকে মেনে নাও নাই তোমরা তো তোমরা তো জানো আদম আল্লাহর নূর তোমরা তো জানো আদম আল্লাহর সুরাতি তোমরা তো জানো নূর যখন আল্লাহ তখন আদমের বাক শক্তি বাল্লাহ 
আর তুমি তো জানো যে আদমকে কেন সেজদা করতে করতে বলেছিল সেই এলা তাহলে কাকে সেজদা করতে বলেছিল বলো তাহলে সে আদম সেজদা কোথায় গেল আদমও গোল্লাই গেছে আর সেজদা করা সব হাওয়াই চলছে তেমনি তোমরাও হাওয়াই উড়ে যাবে হাওয়ার মানুষ হাওয়াই উড়ে যাবে কোথাও যেতে পারবে না অতএব তোমাদের পরিচয়ের মানুষ হতে হলে তোমাদের কোনো কিছু জানা চেনার মানুষ হতে হলে তুমি ওই নবীকে জানবে তার পরিচয় গ্রহ তার রাস্তা নিতে হবে এই আদমের কাছ থেকে তুমি যে তোমার নবী নূর কোনো দিন চিনতে পারবে না অন্যকে তো দূরে থাক তোমরা যদি এই মোহাম্মদকে চিনতে চাও মোহাম্মদের নূর চিনতে চাও জানতে চাও তাহলে তোমাদের সেই নবী নূরের পথ নিতে হবে এই আদমের কাছ থেকে অন্য কারো কাছে নাই বাকি যারা এই নামে ভাঙা খাচ্ছে তারা সব দেয় না এই যে ফানাপির শেখ মিথ্যাবাদী ধোকাবাজ প্রতারক শয়তান খারো দরজা কারণ এই ফানা বাঁকার পথ একমাত্র কিছুটা হলেও জানত অতীতের নবীরা এই মানুষ ফানা বাঁকার পথ চেনে না ফানা বাঁকার পথ রচনা করেছেন মহান আল্লাহ পাক সেই ফানা বাঁকার পথ অতিক্রম করে সমস্ত মানুষের এই মানব জনম হয় যা সম্বন্ধে তোমাদের কোনো জ্ঞান নাই বুঝতে পারছ ফানা বাঁকার পথ রচনা করেছেন মহান আল্লাহ পাক আর তার সীমা রেখা করেছেন এই মানুষ পর্যন্ত এই জন্য কি আখের জীবন বলা হয় আর মানুষ যদি মানুষ হতে চায় কিছুতে যেতে চায় তাহলে তাকে সেই ফানা বাঁকার পথই অতিক্রম করে এটা সাধন করতে হবে আর সেই ফানা বাঁকার পথ একমাত্র অতীতের নবীরা কিছু জানত তোমাদের পীর অলি ফকির দরবেশ কেউ জানে না এরা সব মিথ্যা কথা বলছে আমি তো তাদের সাথে আলাপ করি নাই আমি না করেই বলছি যে তারা সব মিথ্যা কথা বলছে তারা কেউ ফানা বাঁকার পথ চেনে না ফানা বাঁকার কোনো ধর্ম তাদের কাছে নাই কোনো কর্মও নাই আর তার সত্যায়িতভাবে কোনো উক্তিও তারা দিতে পারবে না তাহলে তোমরা পৃথিবীতে কত বড় ধোকার জীবন তাদের কাছে পাচ্ছ একটা লোকেরও নিস্তার হবে না সব দোজাকি হতে হবে কারণ আমি পরিষ্কার বলছি ফানা বাঁকার পথ ছাড়া কেউ চিরঞ্জীবী সত্যকে ধরতে পারবে না অর্থাৎ মরা বাঁচা বাঁচা মরা এর পথ ছাড়া কেহই পুনর্জন্ম লাভ করতে পারবে না আল্লাহ ইচ্ছাকৃত কাউকে কোনো জীবন দেয় না তাহলে গরুকে কত যে গরু যা তোক মানুষ কিনলাম তুই মানুষ হয়ে যা তাহলে গরু ওই মানুষ জোর করে ধরে না গলায় ছুরি দিয়ে এক টুকরা টুকরা করে কাটিয়া ওই পেজ মরিচ দিয়ে মাখায় ওই ফুটন তো পানিতে টক বাগা ফুটেতো না ফানা বাঁকার পথ তার নাম শোনে সমস্ত মানুষ দোজেকে তা তুলে নিয়ে এসে আদম নফসির দ্বারা মানুষ করে দেওয়া হচ্ছে কারো কোনো পরিচয় নেই সমস্ত মানুষ এখানে দোজকি তোমরা যেভাবে প্রমাণ চাও আমি সব দিক দিয়ে প্রমাণ করে দেব এই মানুষ দোজকে তা উঠে আসছে সেই ফানা বাঁকার আল্লাহর নির্মিত ফানা বাঁকার রাস্তা ধরে নিজে আসে তোমাদের এই মানব জীবনে পার করে দিতেছে তোমাদের মায়েরা তোমরা তোমাদের আসল মাকে কেউ চেনো না চিনলে আদমই চেনে যার তরিতে উঠে পার হয়ে এই মানব জীবনে এসে খারা হও দোজকিরা তাকে তোমরা চিনবে কি দিয়ে তোমরা দোজকে থা উঠছে দোজকের ভিতরে থেকে জীবন সংগ্রহ করে চলে যাচ্ছে তোমরা কি চেনো মতমাই না কে অনাদি কাল ধরে তোমাদের মতমাইনার গল্প শোনাচ্ছে তোমরা একটা মানুষ কি সেই মতমাইনা হতে পারছ জিজ্ঞেস করো তোমাদের আলমদেরকে পীরদেরকে অলিদেরকে পুরোহিত ব্রাহ্মণদেরকে এই ফাদারকে ওই পাদ্রিকে যে তুমি কি সেই মতমাইন না যাকে মতমাইনাকে বলে আক্ষিত করা হয় তুমি কি সেই মতমাইনার আত্মা হতে পারছো জিজ্ঞেস করো সকল সত্য আমি খুলে দেব তো জিজ্ঞেস করো তাদের এক এক করে জিজ্ঞেস করো তুমি তো আল্লাহ আল্লাহ হয়েছে কিন্তু এই মতমাইনা কে আর একটু পরিচয়টা আমাকে দেন মতমাইনা না হলে তো জানাতে হবে না তাই তো মতমাইনে যদি না হয় তো অলি আল্লাহ হলো কি দেয় মতমাইনে যদি না হয় তো পীরে কামেল হলো কি দেয় মতমাইনে যদি না হয় তো আল্লাহ আল্লাহ হলো কি দেয় গসের বাবা হলো কি দেয় কুতুব সাহেব হলো কি দেয় রব্বে আল্লাহ হলো কি দেয় বলুন তাহলে মতমাইনের পরিচয় ওদের কাছে চায় বসলে না কেন তোমরা আর সে নিজেকে মতমাইনে হওয়ার জন্য সত্য পথ কেন ওদের কাছে দাবি করে বসলে না 
আমি তোমাদের খারাপ করতেছি মনে করো আমি সেই মোকার হব কিন্তু আমি তো তোমাদের সত্যটা জানাচ্ছি না মিথ্যেটা জানাচ্ছি আমি কি তোমাদের সত্য জানাচ্ছি না মিথ্যেটা জানাচ্ছি তাহলে তারা যদি মতমান্য হয়ে থাকে তাহলে তারা তোমাদের সেই মতমান্য হওয়ার পথ দেবে না নামাজ পড়ে নবী মাফসাব করে জন্মাতে নেবে এইটা দেবে ধোকা কত দিক সে যদি মতমানি হয়ে থাকে তাহলে তো সে মতমান্য হওয়ার পথ চেনে সত্যায়িতভাবে চেনে তাহলে সে তোমাকে সেই মতমান্য হওয়ার জন্য সেই পথ নির্ধারণ করে দেবে না কোজ নামাজ রোজা করে নবী মাফসাব করে জন্মাতে নেবে নইলে বেটাকে একটা হাফেজ বানা পৌঁ চারজন ওই বংশের জন্মাতে নিয়ে যাবে বলো কি করবে তাহলে এরা কি মত মাইন হল যার পরিচয় দোজকের সে আবার মত মাইন হয়ে যায় আলেম হলে মত মাইন হয়ে যায় তাহলে তোমরা কোরআন কি দেখছো কোরআনের স্পষ্ট বলতেছে আমি তাদের থেকে কিছু গ্রহণ করলে তাদের কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করে যারা পরহেজ গা আমি যদি কিছু গ্রহণ করি তাদের থাকে করে যারা সদে কি আমি যদি কিছু গ্রহণ করি তাদের থাকে করে যারা মত তার কি তো তোমার আলম কি সেই সদে কিন তোমার পেশাব কি সেই সদে কিন তোমার আল্লাহ কে সেই পরহেজগার এই পরহেজগারে তো কিসে হয় কিসে আসে কোন পথে চলতে গেলে এই পরহেজগারে হাঁচির হয় যে পরহেজগারে পালে আল্লাহ পাক হয়তো তার কথা শুনে আল্লাহ কি বলছে আমি এই আলম পীরের কথা শুনি সে পরহেজগারের কথা শুনে এই পরহেজগার কে কাকে বলে বলতে পারবে কেউ কেউ বলতে পারবে না এই পরহেজগারে তো তারাই অর্জন করে যারা কোরআনের হেদায়ত নিয়ে কোরআনের জেনদিকে নিয়ে সেই ইমানি নূর ধরার পথ ধরে চলে তাদের সর্বক্ষেত্রে পরহেজগারে তো থাকে সর্বক্ষেত্রে তারা নিজের দৃষ্টিতে পরহেজগারে ধরে নিজের শ্রবণে পরহেজগারে ধরে নিজের জবানে পরহেজগারে ধরে নিজের অঙ্গ প্রচারে পরহেজগারে ধরে নিজের দেহতে পরহেজগারি ধরে তাদের আত্মাতে পাই পরহেজগারি ধরে তাদের কথা বলা হয়েছে বলো তোমার কোন আলম পিসাক এই পরহেজ গাড়িতে আছে বলো তাদের সর্ব মানব বডি জুড়ে পরহেজ গাড়িতে ভরপুর তাদের সর্ব মানব বডি জুড়ে সদে কিনে ভরপুর তাদের জবান থেকে কোনোদিন মিথ্যা হয় না তারা জীবন দিতে পারে কিন্তু মিথ্যা বলতে যায় না তারা হলো সেই দিন ইসলাম তারাই সেই দিন ইসলাম গ্রহণ করেছিল যারা এই পরহেজ গাড়ি হওয়ার যারা এই মোতাকিন হওয়ার যারা সেই সদেকিন হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করবে তারাই যখন এই ইসলাম গ্রহণ করে তারাই তখন এই দিনই নূরের দায়িত্ব নিয়ে দিনই ইসলাম আল্লাহর হেদায়ত নিয়ে দিনই ইসলাম গ্রহণ করেছিল তারাই তারাই যখন সেই নিজের আত্মা ধরার নিকটবর্তী হয় নিজের ইমানি নূরকে ধরার নিকটবর্তী হয়ে যায় তখনই তাদের নাম এই তিন নামে আক্ষিত করা হয় যখন তারা সেই নিজের আত্মা যে নূর তাকে দেখানো হয় সেই নূর ধরার নিকটবর্তী হয় তখনই তাদের নাম দোজেকের নাম কেটে তখন এই পরহেজ গাড়ি নামে আসে তখন এই দোজেকের জীবন থেকে তারা রেহাই পায় তারা আগে নয় সমস্ত মানুষ দোজেকের জীবন ধরে কেউ জান্নাতের জীবন ধরে না তাহলে সেই পরহেজ গাড়ি কেউ বা সদেকিন কেউ মোত্তাকিন কেউ পূর্ণ মতমান্য স্বীকৃতি দেওয়া হয় না কারণ এর পরেও সে ওটা ভেঙে জন্য কিছু করতে পারে এই জন্য যত সময় সেই নফসের উপর দণ্ডায়মান না হচ্ছে যত সময় সেই মতমাইনের উপর খাড়া না হচ্ছে তত সময় সে দোজকের ভিতরেই থাকে দোজকের ভিতরেই থাকে তত সময় তাকে পাক্কা মোমিন বলা হয় না তত সময় সে মোমিনের সার্টিফিকেটও পায় না কোরআন তো ইহাই বলে কিন্তু তোমরা তোমরা তাদেরকে কোথায় নিয়ে গেলে তাহলে তোমরা যারাই এখানে আছো তোমরা বোঝ এবার মোহাম্মদের বেজাতে মোহাম্মদের কোরআন রক্ষা করতে সমর্থ না অসমর্থ তোমাদের জ্ঞানে এবার রাখো যে মোহাম্মদের বেজাতে আদম সে এবার তার কোরআন তার জাতিকে রক্ষা করতে সমর্থ কি অসমর্থ তাহলে ইহার নাম সেই কোরআন আর ইহার নাম সেই আদম যে বিশ্বের সব কিছুর পরিচয় ঘটাবে কোনো শিক্ষার প্রয়োজন পড়বে না কারো কাজ কোনো জ্ঞানের হাওলাত করতে হবে না অতএব মোবাসেরও দোষ আছে তুই পারিস নাই 
তাই বলে এরকম একজন মানুষের কাছে সমপক্ষে বা বড় হওয়ার চেষ্টা করারা অবশ্যই অহেতু কারণ সে ধর্ম যাই দিক কিছু নাই করুক কিন্তু তার তো নবত রেসালত সত্য আছে আল্লাহর অস্তিত্বের ভিতর সে সত্যবান তুমি মোবাসের কি সেখানে সত্যবান বলুন আমি বিচারের কথা বলছি আমি তাকে গালিও দিচ্ছি না তাকে ধিক্কারও দিচ্ছি না আমি বিচারের কথা বলছি এবং আমি প্রমাণ করতে পারি যে হজরত মোহাম্মদ সাল্লাম আল্লাহর অস্তিত্বের ভিতরে আইওয়াল জাহের বাতেন আখের সর্ব এবং আখের তো সে কিনে নিচ্ছে তার মানব জীবন দ্বারা নইলে এখানে শেষ হয়ে যেত তার আইওয়াল বাতেন সব শেষ হয়ে যেত যদি সে মানব জীবন দ্বারা তার অস্তিত্ব সঠিক করতে না পারত তাহলে সে যখন সত্য করেছে তাহলে সে আখেরের জীবিত আছে চিরঞ্জীব হয়ে গেছে তো এটা মোহাম্মদের আছে সর্ব বিশ্বের সকল মানুষের সামনে আমি প্রমাণ করে দিতে পারি কিন্তু তুমি মোবাসের তোমার কি এমন কিছু আছে বুঝলাম মোহাম্মদ যে না করেছে যে না করলে সে শাস্তি খাটবে কিন্তু আল্লাহর অস্তিত্ব থাকে তার সর্ব সত্য উঠে যাবে তাও উড়বে না কিন্তু তুমি মোবাসের তোমার তো সত্যই নেই তুমি এবেই ওরা আল্লাহর অস্তিত্বের কেউ না মানব জীবন ফুরাবে তুমি মোবাসের মধ্যে কিচ্ছু থাকবে না কিন্তু মোহাম্মদ তো থাকবে আর মোহাম্মদ থাকবে আছে ছিল এবং থাকবে এর প্রমাণ দিতে আমি আদমনের যথেষ্ট আর কারোর দরকার নেই কারো জিজ্ঞাসা করতে হবে না সর্ব আউলে এই মোহাম্মদ সৃজন কিন্তু নাম বিকরণে এবং ঢেকে দেওয়ার কারণে এবং মিথ্যা এই মানুষকে মিথ্যে বলার কারণে তা বিকৃতি করা হয়েছে তা বিকৃতি করা হয়েছে যখন কোনো কিছুই হয় নাই তখন এই আহম্মদের অস্তিত্ব সৃজন করা হয় এ অবশ্যই সত্য কিন্তু সেটা একটা পুতুল ছিল আদমের মতো তাতে প্রাণ ছিল না কিন্তু এই আলেমরা পীরা যা বলতেছে সব মিথ্যা কোনো কিছুর সাথে তার গাছ লাগবে না তাহলে সেই মোহাম্মদের সম্বন্ধে নিজেকে তুলনা করা এটা মোটেও উচিত নয় কারোই উচিত নয় আমি মোহাম্মদকে গাল পাড়তে পারি তাকে ই প্রতারক করতে পারি এটা সেটা করতে পারি আমার সত্য আছে আমার সাথে আল ঠেলা ঠেলি আছে আমি তার গাল দিতে পারি কিন্তু তুমি মোবাসের তোমার কি আছে আমার আলির সাথে এই ফিলাপ বাড়ি আলার সীমানা সে দুই ইঞ্চি ঢুকে গেছে আমি তাকে ধমক দিতে পারি ধিক্কার দিতে পারি দিতে পারি তো তাহলে আমার আল্লাহর অস্তিত্বের ভিতর সত্য আছে তেমনি মোহাম্মদেরও আছে তাহলে দুনিয়ার মানব জীবনে এসে সে যদি আমার ভিতর কিছু ঢোকে তাহলে তো আমি চেষ্টা করবই তাকে সরা দিতে বলো করা উচিত কি না যে সেখানে তার সাথে আমার জন্য হতে পারে সেখানে তোমরা মানুষ তোমাদের কি আছে আমি যদি মোহাম্মদের সঙ্গে জন্মি করি কিংবা মোহাম্মদ যদি আমার সঙ্গে জন্মি করে তোমরা নাস্তিক মানুষ তোমরা ভিত্তিহীন মানুষ তোমাদের কি আছে সেখানে বলো বলো কি আছে তোমাদের তোমাদের মানব জীবনে কোন চিরঞ্জীবিতা হাসিল করেছ যে তোমরা এই লাঠি দিয়ে খারা হও তোমরা পারো না একটা মানুষকে সঠিক নির্ধারণ করে দিতে কোনো কাজে তোমরা লাঠি দিয়ে খারা হও কোন আশা আদমনুর কোথায় লাঠি দিয়ে খারা হবে না সে তার জানা চেনার জ্ঞান নিয়ে আউয়াল আখের আউয়ালের আউয়াল নিয়ে সেই হজরত মোহাম্মদ সাল্লা ইসলাম যাকে আহম্মদিন বলে নিজেই দাবি করেছেন সেই আহম্মদির সৃজন তত্ত্ব নিয়ে খারাপ হবে তারও আগে যদি যাও তাও যাবে সেই আদম্য আখেরে যাবে আখেরের আখেরে যদি যেতে চাও সেখানেও আদমনর আছে কিন্তু এই হট্টগোল মারামারি কাটাকাটির ধর্মে সে নেই তোমার ক্ষমতা থাকে আমি তুমি অলি তোমাকে ভিত্তিহীন বলছি তুমি পারলে তোমার অলিতের সত্য প্রমাণ নিয়ে খারাপ হবে কিন্তু হ্যাঁ তুমি ঠিক আছে তখন যদি তোমার ভিত্তিহীন বলি তখন হলো বিষয় নাকি তখন হলো বিষয় তুমি পিসার তোমাকে ভিত্তিহীন বলেছি তোমার পিরে কেমন ধরার ডিগ্রি কি কোন নফস না কোন শিক্ষার ডিগ্রি না কোন ধর্ম যদি ইসলাম ধর্ম পিরে কামেন হয় তাহলে ইসলাম ধর্মের ডিগ্রি তো বলছে যে তোমরা মুসলমান হও তাহলে মুসলমান হওয়া সে মুসলমান হওয়া সেখানে তো পিরে কামেল ডিগ্রি বলে কিছু নাই তাহলে তুমি এই পিরে কামেল ডিগ্রি কোনে পালা উত্তর দিতে হবে ডিগ্রিধারীদের যেমন আমি বিএ পাশ করেছি চাকরি নিতে গেলে আগে সার্টিফিকেট যাও 
ধর্ম দিতে আসলি তরিকা দিতে আসলি পীরত্ব দিতে আসলি আগে তোমরা সার্টিফিকেট চাইলে না কেন সার্টিফিকেট দাও পরিচয় দাও তুমি নবীহ আগে পরিচয় কও তোমার নূরের পরিচয় কও তোমার জাতের পরিচয় কও কেন নিলে না বলো না এটা কি আমি সত্য বলছি না মিথ্যা বলছি আমি এসে তোমাদের একটা ধর্ম দিচ্ছি তোমরা আমার পরিচয় জানবে না আমি কে আমি মিথ্যাই বলে তাও তো পরিচয়টা তোমাদের জানা উচিত যে আপনি যে নবী বলতেছেন এই নবতে আপনি মানুষ আমি মানুষ তাই নবীয়তে সত্যটা কি নবীতে নূরটা কি সেই নূরের জাতটা কি সেই নূরের রবটা কি জানতে চাওয়া উচিত নয় তুমি যে পীরে কামেল দাবি করলে তোমার এই পীরে কামেলের সত্য কি তুমি যে পীরে মোকামেল তোমার এই মোকামেলের সত্য কি সেই সত্যের আকার সুরাত কি সেই সত্যের বৈশিষ্ট্য কি আমি ধর্ম মানে এই পীরে কামেল হলে আমি এই মরার পরে সেই পীরে কামেল নেওয়া কি নেওয়া খারাপ হব ওই যে একটু আগে বললো না যে বিশেষ পাস করছে অন্তত এই সাব ডিভিশনের কর্তা হওয়ার থেকে একটা ডিসি হতে পারবো বা ফার্স্ট ক্লাসে একটা ম্যাজিস্ট্রেট হতে পারবো তাই না ওই ডিগ্রি যেটা পাওয়া যাবে তাহলে আমি যে পীরে কামেল ডিগ্রি ধরবো এই ডিগ্রি ধরে আমি কি হব বলো যা জানতে চাওয়া উচিত কি না তোমাদের যে আমি তোমার কাছে লেখাপড়া শেখবো সেই লেখাপড়ার যে মানে আমি দাঁড়াবো সেই মানটা আমার কোথায় খারাপ করবে তাই না যেমন মনে করো আমি কষ্ট করে একটা নূর ধরছি তাহলে সেই নূরটা তো আমাকে এখানে নিয়ে আসছে না খমের বেটা আমি রাইছে এখানে সেই নূরটার বলেই তো তোমাদের সঙ্গে আমার পরিচয় হচ্ছে সেই নূরটার বলেই তো বলতেছে তুই পেশায় ফাঁসে সেই নূরটাই বলেই তো বলতেছে মোফাসের ভাই তুমি যাই করো হয়তো তারা তোমাকে দিতে পারে নাই তবে এই মানুষটা সমপক্ষে যাওয়ার চেষ্টা করে না কারণ তার সত্য আছে আল্লাহর অস্তিত্বে তোমার নাই তুমি জেব্রাইল বলতেছ জেব্রাইল কি তুমি বোঝো পক্ষান্তর তুমি তো দুদিন আগে বলছো আল্লাহ আছে কি নাই আমি জানি না যে তুমি মিরাজ করতে কার কাছে গেলে তুমি তো দুদিন আগে বলছো যে আল্লাহ থাকতেও পারে নাও পারে যে সেই মোফাসেল তুমি কিভাবে সেই জেব্রাইল তোমাকে মেরাজ করতে নিয়ে গেল তুমি কার সাথে মেরাজ করলে মোহাম্মদের আল্লাহ আছে সে তার সাথে মেরাজ করতে গেল তোমার তো আল্লাহ নাই তুমি মেরাজ করলে কার সাথে বলো তুমি কার সাথে মেরাজ করতে গেলে মোহাম্মদের আল্লাহ আছে আল্লাহ ধর্ম দিছে ধর্ম মানুষকে মানতে দিছে মোহাম্মদের আল্লাহ মোহাম্মদের লেগে জন্নাত দোজক বানা রাখছে তোর তো আল্লাহই নেই তোর জন্নাত দোজক আখেরে কে বানা রাখতেছে তার পরিচয়টা কি বল ওর কথার উত্তরে আমি দিচ্ছি বলো মোহাম্মদ বলছে আমার আল্লাহ আছে আল্লাহই ধর্ম আমাকে দিছে তোমরা এই ধর্ম মানলে আল্লাহ তোমাদের সেই সেখানে এই ধরনের শান্তিময় একটা জন্নাত দেবে না মানলে দোজকে দেবে তাহলে সেটা করতেছে মোহাম্মদের আল্লাহ মোহাম্মদ তার করতেছে না যে তুমি মোফাসে তোমার মানুষ জাতিকে শেখাও যে তোমরাও সেখানে জন্নাতে যাবে এটা খাবে ওটা খাবে ওটা খাবে তো তো আল্লাহ নাই ওগুলো করতেছে কে তোর ওগুলো কে করতেছে কে আলমরা তোমরা তো এই যুক্তিটাও তুলে ধরতে পারতে না কে এটাও পারতে না আমি তোমাদের সামথিং দুই তিনটা যুক্তি দিচ্ছি এগুলোতে এই আলমরা পারতো যে মোহাম্মদ মেরাজ করে করতে গেছে তার আল্লাহ আছে সে আল্লাহর কাছে মেরাজ করতে গেছে কিন্তু তুমি মেরাজ করতে গেলে তোমার আল্লাহকে তুমি তো আল্লাহই মানো না তুমি কার সাথে মেরাজ করলে তাহলে তুমি মিথ্যা পাবে আর নইলে দেখাও তুমি তোমার আল্লাহকে আল্লাহকে স্বীকার করো যা কি করো স্বীকার করো যে আল্লাহ আছে তার সাথে গেছি না আর মোহাম্মদের আল্লাহ আছে জন্নাত দোজক বানাইতেছে তোমার কি আছে আখের রাতে যে তোমার লেগে জন্নাত দোজক বানাইতে তোমার লোকজন যাবে মোহাম্মদকে আল্লাহ কোরআন শিক্ষা দিচ্ছে আরবি ভাষার উপর তাই না তার তার মাতৃভাষার উপর কোরআন শিক্ষা দিচ্ছে তার উপর কোরআন আনছে সেই কোরআন একটা বিশ্বে জাতি যদি মানে বিশ্ব জাতির একটা ধর্মীয় কেতা তাহলে সেই কেতাবটা পড়লে পারে মানুষের সেই যারা মানবে তাদের মঙ্গল হতে পারে তাদের মঙ্গল হবে এটা স্বাভাবিক একটা হিসাব না বলুন এটা স্বাভাবিক হিসাব তো সেই কেতাবটা যদি পড়ে সেই কেতাবটা জানবে তার সব হবে সেই কেতাব না পড়লে ওটা জানতে পারবে না মানতে পারবে না তাহলে আল্লাহ এখানে তার বেনিফিট দিতে পারে তাহলে তার সব হতে পারে কিন্তু তুমি যে ঢাকাইয়া ভাষার দাবি করলা এই ঢাকা ভাষা নিলে তারাও এইরকম জন্নাতে যাবে এবং বৈদ্যরা বাইরেরা যারা এই এটা শিখবে না তাদেরই থাকবে জন্নাতে সকলের এই ঢাকাইয়া ভাষায় কথা বলা লাগবে 
কিন্তু তোমার সে কোরআন তোমার তো আল্লাহ নাই তুমি কোরআন নাজিল করবে তাহলে এমন একটা কোরআন নাজিল করো তার তো তুমি নাকি দ্বিতীয়ত আমি বলবো তুমি তাহলে মূর্খ যেহেতু তুমি এত বড় একজন বিজ্ঞান তাই না অনেক বড় নাকি লেখাপড়া করছে আবার অনেক বই পুস্তক পড়ে বিশাল একজন বিজ্ঞান সকল যুক্তি তর্কের উত্তর দিচ্ছে মোহাম্মদ তো লেখাপড়াই জানে না তুমি এত বড় বিজ্ঞানে এই লেখাপড়া জানে না মোহাম্মদের সাথে কেন এত তুলনা করতে গেলে কি বাবা যেটা বলো মোহাম্মদ তো লেখাপড়াই জানে না আর তুমি তো এত বড় বিজ্ঞান চৌকাস বিজ্ঞান তাহলে এখানে একটা লোক যদি এম এ পাশ করে একজন মূর্খের সাথে কি তার কোনো সমাজ জামাত হয় যে তুমি এত বড় বিজ্ঞান একজন মূর্খের সাথে সব কিছু তুলে নামা ভাগ করতে গেলে যার কোনো যোগ্যতাই তোমার নাই বলো কি করে এটা সম্ভব আর তুমি বোঝো যে আমি এত বড় বিজ্ঞান মোহাম্মদ লেখাপড়া জানে না তাহলে সাথে এমনি তোমার কাছে খাটো একটু হানা তো তোর হাতে তুলে না দেওয়া বেকুব কি তুমি না মোহাম্মদ বলো তুমি এত বড় বিজ্ঞান হয়া সেই মূর্খ মোহাম্মদ বা যে কেউ হোক তার সাথে যদি তুলনা করতে যাও তোমার নিজের তাহলে মূর্খকে তুমি না যে সেই মূর্খর সাথে তুলনা করতেছো সেই আর সেই মূর্খ যা করেছে তুমি সেইগুলো করিয়ে দেখাও একটু করো তাহলে যদি তোমার ভাষার এত মূল্য হয়ে থাকে তুমি সেই ভাষায় করার নাজিল করো তোমার তোমার অনুসারীরা সব তাই করবে নাকি তাই করবে না তো এই যে স্বাভাবিক কত প্রশ্নই তো এই আলেমরা পিটা করতে পারে স্বাভাবিকই কত রয়েছে এরকম অস্তিত্বের ব্যাপার বা আত্মার ব্যাপার বা নফসের ব্যাপার নূরের ব্যাপার নাই নাই জানলো কিন্তু মোবাসের তো এইরকম এগুলো তো মোবাসের বলার কাজ নাই তাহলে যা কবে দুনিয়া কত ব্যাপার নেই কওয়া লাগবে দ্বিতীয় কথা প্রত্যেকটা ভাষা এই যে কথা বলতেছি এই কথাগুলো কি হাওয়াই উড়ে উড়ে আসে না এ কোনো শক্তি থেকে উৎপত্তি হয় বের হয়ে আসে আচ্ছা এবার মনে করো আমি কথা বলতেছি ওখানে টেপ করতেছে তাহলে ওখানে একটা বস্তু জিনিস আছে আমার কথাগুলো টেপ করতেছে তো ওটা সেই বস্তু যে এই কথাটাই আবার বের করলে এই বস্তুটা বের হয়ে আসবে না হাওয়াই উড়ে উড়ে যায় তাহলে তোমার এই ঢাকাইয়া বাসায় কোন বস্তুর ভিতরে ছিল একটু কম দেখি তুমি ঘুঘু দেখছো ফাঁদ দেখো নাই মহাসা ফেছো তুমি ঠকাইছে মানুষ তোমাকে ঠকাইছে ধোকাইছে তুমি পাও নাই খোঁজো নাই কিন্তু তুমি তো অন্তরের উপর বিশ্বাস তো হয়ে থাকতে পারতে এরকম নাস্তিকতা করার তো কোনো উপায় নাই তুমি বলতে পারবে তোমার এই ঢাকে ভাষা কিসের থেকে বের হয়ে আসছিল তুমি তো কালকে এটা মোবাসে কিন্তু ঢাকা ভাষা তো বহু আগে তৈরি হয়েছে তুমি তো তখন ছিলেই না তখন তুমি কি হয় এই ভাষা বাইর করছিল সেটা বলো ভাষা যদি তোমার হয় তাহলে তো তুমি তো সেই সময় ছিলে তার আগে ছিলে তাহলে তুমি কিভাবে এই ভাষাকে বের করে দিয়েছিল কে বের করে দিয়েছিল বলো ভাষা আজ আমার পরে যাও কেউ দাবি করতে পারে কিন্তু সে ভাষার সিস্টেমটা তাকে তো বলতে হবে না বলতে হবে না কোরআনের সে রবের ইবাদত আছে তুমি কি বলতে পারবে এই রব কাকে বলে তোমার রব কি তুমি যে ভাষায় কথা বলো ওই শক্তিটা কার তুমি মোপাসের বাপে একটা নাম দিয়ে থেছে মোপাসের আর তুমি মোপাসের আর তোমার অস্তিত্বটা কি মোপাসের যখন তোমার নাম আসে নাই তার আগেই তো তোমার অস্তিত্বকরণ হয়েছে ওগুলো কি দেওয়া হয়েছিল তোমার ওই নাম দিয়ে করণ হয়েছে না আল্লাহর অস্তিত্বের বস্তু দ্বারা করণ হয়েছে তুমি কোন দিক দিয়ে হাঁটবে বলো তুমি কোন দিক দিয়ে হাঁটবে যে দিক দিয়ে হাঁটতে চাও আমি সেই দিকে আছি তোমার নাম মোপাসের ওই মোপাসের নাম বলে কি তোমার অস্তিত্বকরণ হয়েছে বলো না কি তোমার ওই নাম আসার অনেক আগেই তোমার অস্তিত্ব করণ হয়েছে তোমার অস্তিত্ব আমি বসে গেছে বলো যদি নামে গরণ হয়ে থাকে তো বলো ওগুলো কি আর ওগুলো যদি তোমার হয়ে থাকে বলো উহা কিভাবে আসলো কোথা থেকে আসলো আর ওগুলোই যদি তুমি হয়ে থাকো তাহলে বলো এগুলো কোথা থেকে আসছে সেইখানে তুমি কেমন ছিল তামসার দুনিয়া পাইছে ওকে জান না যে কোরআন নষ্ট হলে মোহাম্মদের বেজাত আসবে মোহাম্মদের বেজাত মোহাম্মদের বাঁচাতে আসবে 
কোরআন দেখে নাই বরং আমি দেখি নাই আমি পড়ি না ও তো পরে সব সময় উত্তর দেওয়া লাগে মানুষ কি করে তো যাই হোক এটা তার জন্য ঠিক হয় নাই তাকে বোঝা উচিত একজন নবী দুনিয়ার জিন্দগিতে নবুয়ার দাবি করে ফেললে সে অপরাধ করতে পারে মানুষকে ধোকা দিয়ে দোজকি করতে পারে তাও সেও এর জন্য শাস্তি খাটতে পারে কিন্তু আল্লাহর অস্তিত্বে তার সত্য আছে তার সত্য বিলুপ্তি হবে না আল্লাহর আল্লাহ এত যতদিন থাকবে সে দোজকি হতে পারে আজবই হতে পারে কিন্তু তার যে আল্লাহর অস্তিত্বে নবুয়তি সত্য আছে সে পরিচয় গোপন করে এখানে যেতে পারে কিন্তু তার তো সত্য আছে তুমি মোপাসের না জানো আমি তো জানি আচ্ছা তাদের প্রতি আঙুল পড়া তোমার কাজ না আমি তুলতে পারি আমি আদম নূর তারা আমারই বিরুদ্ধে স্মরণ করেছে আমারই বিরুদ্ধে দুনিয়ার মানুষকে খাপা দিয়েছে আমারই বিরুদ্ধে মানুষকে খাপা দিয়েছে নইলে আমি তাদের ইতিহাস ঘাটতে যেতাম না আমাকে বাঁচতে আমাকে সেই আমার সম্মানে যেতে আমাকে সেইখানে পৌঁছাতে আমাকে সব ইতিহাস মানুষের কাছে জানা দিতে হচ্ছে আমার সকল কিছু জানা দিতে হচ্ছে তোমরা বলো আদম মরে গেছে তাই না আদম মরে গেছে আদম কবরে গেছে আবার আসবে কই থেকে বেকু মানুষ বেকু পালেন বেকু পীর পীর কু পুরোহিত ব্রাহ্মণ আদম কোনোদিন কবরে যায় না কবরে যায় মাটির পুতুল আদম কোন আজাবে যায় না কবরে যায় মাটির পুতুল আমি সেই আদমের অস্তিত্ব নয় সেই পুতুল নয় আমার পুতুল অবশ্যই ভিন্ন সে আল্লাহর সৃজন কিন্তু নু নিয়ে দুনিয়াতে আসছিল আমার এত সহজভাবে আমারটা আসে নাই আমার সব জায়গা লেখাপড়া শিখে শিখে কষ্ট করে এই যে বললাম যে ফানা বাঁকা প্রত্যেকটা স্তরে মরিয়া তার বাসায় যা শেখাই সেই গর্ভে যা যায় নিয়ে লেখাপড়া শিখে তারপরে ওটা তারপরে ওটা এরকমভাবে যেতে হয়েছে আর ফানা বাঁকা থানা পেয়ে সাহেব আমাকে ফানা বাঁকা শেখাবে যার কতগুলো জীবনে নিজে নিজে ফানা বাঁকা করে এক জীবন থার এক জীবন আরেক জীবন থার এক জীবন আরেক জীবন থার এক জীবন ঘটাইছে তাকে যদি পীর সাহেব খাই যে আমি ফানা বাঁকার পীর তাকে কি উত্তর দেওয়া উচিত ওকে বলতে পারবে যে ফানা বাঁকার ধর্ম কি বলতে পারবে যাক আমাদের একটু বিঘ্ন বেশি বাড়াতে কত হয়েছে তাহলে এই সবখানে মিথ্যা একটা পীর অলিয়ালা পুরোহিত ব্রাহ্মণ কেউ এই ফানা বাঁকার পাচ্ছে না এরা সব মিথ্যা তা আমি মোফাসের ভাইকে আহ্বান করি যে আপনি কাকই না মানেন না মানেন তবে আল্লাহ আছে আর সেটা আপনি আছেন কিনা আগে তাই দেখেন যদি আপনি থাকেন তাহলে আল্লাহ আছে আর যদি আপনি নাই তো আল্লাহ নাই যে কিছুই নাই তার আল্লাহ কোথায় থাকে তার আল্লাহ নাই তো আপনার মানব জনম থাকতেই আপনি নাই হয়ে গেছেন তাই আপনি আল্লাহ থাকতে পারেন না আর আপনি মানব জনমে থাকতে যদি কোনো একটা কিছু জীবনী গুণ আপনার থাকতো তাহলে আপনাকে আল্লাহকে অস্বীকার বা সেই চেষ্টাকে অস্বীকার করতে পারতেন না অতএব আপনি সন্ধান করুন আগে আপনি সেই জীবনী শক্তিটা কি আগে আপনি সন্ধান করুন যে আপনি সেই জীবনী শক্তিটা কি এই জীবনী শক্তি একটা ধরলেও আমি মোবাস ছেড়ে জীবনী শক্তি এই কথা বলারও আপনার কোনো ক্ষমতা নাই বিশ্বের কোনো মানুষের নাই কোনো আত্মা যদি কেউ ধরে নিজে নিজে কারো ধরারও ক্ষমতা নাই ক্ষমতা নাই তারপরেও যদি কেউ ধরে তে বলবে যে আমি মোবাসের এই আত্মা এই আত্মা আমারই ছিল আমি পাইছি কিছুই বলতে পারবে না কোনো কিছুই বলতে পারবে না তাহলে আমি তোমাকে বলছি যে তুমি নাই তাই তোমার আল্লাহ নাই তোমার যেদিন তুমি হবে তুমি যেদিন আমি সত্যকে আমি করে নিতে পারবে সেই দিন তোমার আল্লাহ হবে অতএব তারা আগ পর্যন্ত তুমি যে বলছো তোমার আল্লাহ নাই ঠিকই তুমি নাই তোমার আল্লাহ আসবে কই থেকে তুমি ঠিকই বলেছ তুমি নাই তাই তোমার আল্লাহ নাই তুমি যদি থাকো তে তোমার নবী থাকতেই হবে নবীন নবু ছাড়া তুমি পার হলে কিসে তোমার মাও ছাড়া তুমি মানব জন্মে আসলে কোথা দিয়ে তাই বলো 
যদি বলো সে মোহাম্মদকে মানি না তোমার মা তোমার নবী এটা তো মানো তারই গর্ভে তুমি জন্ম নিয়েছ তারই মহরুদ্দে তুমি পাড়ি দিয়েছ তুমি নবীকে মানবে কই থেকে তুমি আল্লাহকে মানবে কই থেকে তুমি তো তোমার বাবাকে মানো তোমার বাবা তো তোমাকে নূর দিয়েছিল বিদ্যুৎ দিয়েছিল তুমি কি চেনো সেই নূরটা কি তোমার মার কাছে যা জিজ্ঞেস করো তোমার বাবা কে ছিল সেই মোহাম্মদ এক জিজ্ঞেস করো তার আল্লাহ কে ছিল তুমি কে নাকি যা হলে তুমি নবীকে মানো না তুমি কি জানো তোমার মার নারীত্বের গুণ নাই তুমি উপাসের কে জানো তোমার মায়ের এই নারীত্ব গুণ নাই তোমার মায়ের ভিতর কোন মায়ের ভিতর কোনো মহরতে গর্ব হয় না কোনো মায়ের স্তন নাই কোনো মায়ের স্তন দিয়ে দুধ আসবে না কোনো দিন তুমি জানো এগুলো কোথা থেকে আসে কার তরফ থেকে আসে এই মায়েরা কার রূপ নিয়ম এই জীবনে আসে অত বুঝে শুনে দুনিয়াতে কথা বলতে শেখো আলেমরা পারে নাই পীররা পারে নাই নবীরা পারে নাই কেউ পারে নাই আদমও পারবে না এটা কি মনে করেছ এটা মনে করো না বিশ্ববাসী তাই তুমি নবী মানো না যে নবীর সাথে তুলনা করো তুমি তো তোমার মায়ের সাথে তুলনা দিয়ে আটতে পারবে না আল্লাহ নাই তুমি বলো তুমি বাপের বীর্যটারও সঙ্গে তুলনা দিয়ে পারবে না মোবাসের আর সেই আল্লাহ তুলনা করো নিশ্চয়ই ইহা তোমার মহা অপরাধ তাই আমি তোমাকে সৎ উপদেশ দিচ্ছি মানুষের জন্য তুমি গোমরা পথ নিছি এটা যেমন ঠিক তেমনি সেই গোমরা হয়ে তুমি বেশি গোমরা আমি শুরু করেছ এটা ঠিক না তুমি আমি সত্য গুণাকে কায়েম করো আমি কে আমি কি আমি কে আমি কোথার থেকে এসে এখানে মানুষ হলাম তার সত্য তালাশ করো যদি তুমি ধরতে পারো সেই দিন তুমি স্বীকার করবে না নবীও আছে আল্লাহও আছে আপন ইচ্ছায় তুমি সেই দিন স্বীকার করবে যে না নবী আছে আল্লাহ আছে তুমি মানব জন্মে যখন এসেছ তখন তোমাকে স্বীকার করতেই হবে আমার বাপ আছে আর মা আছে আর তোমার বাপ মার যখন কোনো নিজস্ব কোনো শুক্র কীট নাই সেই আর একজনের থা ভাড়া করে আসে তোমার মায়ের যখন কোনো গর্ভ নাই সে আর একজনের থা ভাড়া করে নিচ্ছে সেই গর্ভের মূল মালিকানা সত্যকার তুমি জেনে আসো সেই দিন স্বীকার করবে এই মোহাম্মদকে আর আদমকে আল্লাহকে আর এখন তুমিও নাই তোমার আল্লাহও নাই তোমার নবীও নাই তাই তুমি এরকম কথা বলতে পারো মোহাম্মদের মেরাজ হয়েছে বানো আটকারীরা রূপককারীরা বানো আট করেছে মিথ্যা করেছে কিন্তু আসলে মোহাম্মদের তো মেরাজ হয়েছে কার সাথে হয়েছে মোহাম্মদ যে রব ধরেছিল এই জেবরাইলের কথা এখানে চলে আসে মোহাম্মদ যে রব ধরেছিল সেই রব হলো মোহাম্মদের জেবরাইল তোমরা মনে করো না সেই আউলে যে জেবরাইল তারই কথা মোহাম্মদ বলেছে তোমরা ভুল করে সে দিকে ঘুরা নিয়ে গেছো মোহাম্মদ যে রব ধরেছিল সেই রব ছিল মোহাম্মদের জেবরাইল যখন সে নিরিবিলি থাকতো যখন তার প্রয়োজন হতো যে জিনিসটা দরকার হতো যতটুক সে বুঝতে জানত ততটুক মোহাম্মদ রে বলে দিত তার ভিতরে থেকে জেবরাইল বলত সেই জেবরাইল যখন সেই মোহাম্মদ একনিষ্ঠ হলো জেব্রাইল প্রতি আকৃষ্ট হলো তখনই সেই জেব্রাইল জেব্রাইল যেখান থেকে ভাষণ আসে সেই নূরের কাছে নিয়ে গিয়েছিল সেই নূরের সাথে মোহাম্মদের দিদের হয়েছিল বলো এবার মোস্তফের গোপাচ্ছের তোমার কোথায় যা দিদার হবে তোমার সেই রবকে সেই রব তো তোমাকে নিয়ে যাবে সেই তোমার নূরের কাছে এর আগে বলছিলাম না সমস্ত রব ভাষা দেওয়া হয়েছে কোন রবের সত্য নাই ঠিক নাই ঠিকানা নাই যে রব ধরতে পারবে তা সে তার জেব্রাইল বসাতে পারবে সেই জেব্রাইলের যে জ্ঞান সেই সেই জেব্রাইলের যে ভ্রমণ সেই তাকে তাকে খবর দেবে কোথায় তাকে না তার ভিতরে বসে খবর দেবে সে কোথার থেকে এই জেব্রাইল হলো সেই নূরের কাছে যেদিন ওই জেব্রাইল তাকে নিয়ে যাবে সেই দিন তার মেরাজ মিল হয় তার আক্ত চিন্তা হয় না আর সালা তো মেরাজুল মোমেনিন তোমার ইমান রচনা হয় নাই তোমার ইমানের ভাগ্য রচনা হয় নাই তোমার ইমানের কোরআন রচনা হয় নাই যে কোরআন দ্বারা ইমানে নূর ধরবে সেই নূরের রব রচনা হয় নাই সেই রব তুমি ধরতে পারো নাই তোমার আর সালা তো মেরাজুল মোমেনিন কী দেওয়া হবে বলো 
বলো আলেম পিরিরা বলো পুরোহিত ব্রাহ্মণ ফাদার বাবা মাদার বাবা সব বাবা পারলি বলো যে তামসা দুনিয়া নয় তামসা বানা নিয়েছে আল্লাহ বলছিল আদমকে মানো আদম তোমাদের সত্য দেখাবে সত্য জানাবে তোমরা আদম সুরত দিয়ে চলে আসবে পরে বাপরে বাপ আল্লাহ কৌশল করতেছে আল্লাহ আদমের পক্ষ দিয়ে কৌশল করতেছে আমাকে হৃদয় আদমিক মানানের জন্য এখন এই বুদ্ধি করেছে এরা কারা বলেছিল তোমাদের সেই স্বর্গীয় দূত আর তোমাদের সেই ফেরস্তারা যে আল্লাহ কৌশল করতেছে আদমিক মানানের জন্য অথবা আল্লাহর এই হুকুম মানা যাবে না তাহলে কি করতে হবে আমরা যুগ ভাগ করে নেব আর আমাদের যুগে যাতে আদম না থাকে আমরা সেটা করে নেব আদম মরে যাবে পচে যাবে শেষ মাস আদম আসবে কিনা আসবে তার ঠিক নেই আর আমরা যা করে যাবো ওর সন্ধানী কেউ পাবে না অতএব কোনো কিছুতেই সে আদম থাকে না বাড়াই করছে অতএব রাত অনেক হয়ে গেছে মেলাই হয়ে গেছে সবাই অনেক দূরে থাকে আসছে সেখানে যাবে তা আমি তোমাদের কাছে সত্য পেশ করি শুধু তোমাদের জন্য নয় সারা পৃথিবীকে সত্য জানানোর জন্য তা সেই নাস্তিকরা হোক অলিপিকরা হোক পুরোহিত ব্রাহ্মণ হোক হিন্দু হোক বৌদ্ধ হোক খ্রিস্টান হোক যেই হোক সুইপার হোক আমার শত্রু কেউ নয় সবার মাঝেই আদম নফসি আছে অতএব সেই নফসি গুণে সবাই আমার সন্তান কেউ পর নয় কিন্তু তারা জাত নফ জাত আদম সন্তান নয় তাই তারা বনি আদম জঙ্গলি মানুষ কারণ আদম নফসি দিয়ে তাদের জীবনে আনা হয় আর সব জঙ্গলি জাতি নিয়ে আসা হয় তাদের দ্বারা এই মানব জীবন তারা ধরে তাই তাই সেই জীবন তার মুক্তি দেওয়ার জন্যই আল্লাহ পাক এই আদমকে মেনে নিতে বলেছিল যে আদমের স্বীকৃতি ছাড়া এই নফসি কেউ ধরতে পারবে না এই জন্য এই শুরুতেই এই কাজ করতে চেয়েছিল তাই শুরুতে যদি সেই আদম অবতার হয়ে এই কাজ করত আজ পৃথিবীতে এই মানুষ সেই স্বর্গসুখ ভোগ করত প্রত্যেকটা মানুষ সেই আদম নফসি ধরার জন্য ধর্ম মানত প্রত্যেকটা মানুষ সেই আদম নূরের রব ধরার জন্য ধর্ম মানত প্রত্যেকটা মানুষ সেই আদম সুরাতের সালাদ ধরার জন্য ধর্ম মানত আর এখন কোরআন এটাই করে গেছে কিন্তু সব কিছু ফেলে দিয়ে নামাজ করার জান্নাতে যায় যত বেমেনের কাজ বেহালিয়া কাজ ব্যাপারদার কাজ যত খারাপ কাজ তাই ইসলামের সাহায্য মাল আছে কারণ নামাজ পড়ার জান্নাতে যাও পাঁচ হাজার টাকা দিলেই নবী জান্নাতে লয় দশ হাজার টাকা দিলেই পাঞ্জাতন জান্নাতে লয় সে পাঞ্জাতনের কথাও এখানে মিথ্যাবাদ করা হয়েছে হিন্দু শাস্ত্রে যদিও এখানে সত্য কিছু বলা হয়েছে মুসলমান শাস্ত্রে একেবারে দাহা মিথ্যা করা হয়েছে হিন্দু শাস্ত্রে কীভাবে সত্য বলছে হিন্দু হিন্দুরা বলেছে পঞ্চ আত্মা পঞ্চভূত পঞ্চ আত্মা পঞ্চভূত কারণ সে পঞ্চ আত্মার পঞ্চ শরীর এই পঞ্চ শরীরকে তারা রায় গো পঞ্চভূত আর পঞ্চভূতের পঞ্চ আত্মা তাই তারা এখানে পাঁচের হিসাবটা নিয়েছে কিন্তু তোমরা আর সেই পঞ্চভূতের পঞ্চ শরীর যাহা ছাড়া এই আল্লাহর সৃষ্টির গোটা রাজত্বর কেউ জীবনেও আসতে পারবে না কেউ বাঁচতে পারবে না তারা সেই পাঁচের কথা বলছে আর তোমরা কোনটা করছো বুঝে দেখা এখন তার সর্বশরীর পাক করা হয়েছে পবিত্র করা হয়েছে যা ছাড়া কোনো সৃষ্টি কোনো কিছু খেতেই পারবে না পাবেই না বুঝে আসে যার অস্তিত্ব ছাড়া যাদের সেই ভূত ছাড়া কোনো মানুষ কোথায়ও কোনো কিছু খুঁজে পাবে না কিছুই থাকবে না অতএব তাদের পবিত্র পাক করা হয়েছে তারা কেউ না পাক নয় আর তাহা না থাকলে তাহার সব কিছু এই পাঁচের সব কিছু যেই অস্তিত্ব আসবে সে গরু হোক ছাগল হোক বেড়া হোক তেলা পোকা হোক সার পোকা হোক সবাইরে তার প্রয়োজন আছে তুমি তো মানুষ তোমার তো সবই দরকার তো সেই পাঞ্জাত নিয়েও তোমরা দুনিয়াতে মিথ্যাচার করেছো তোমাদের গায়করা তোমাদের নবীরা তোমাদের অলিরা পিরা আর ওই ফাঁসে কালো মেরা ঠিক আছে যে যাই হোক তোমরাও সেই পাঞ্জাতনের বাইরে নয় সেই পাঁচ না থাকলে তোমার মানবগিরি শেষ তখন আমি আদমও তোমাকে বাসা রাখতে পারবো না বুঝে আসে যদি এই পাঁচ না থাকে তাহলে আমি আদমও তোমাকে বাসা রাখতে পারবো না যদি এই মা না থাকে তাহলে আমি বাবা তোমাকে জীবনে আনতে পারবো না গর্ব আমার নাই আমাকে দেয় নাই আল্লাহ 
বুঝা সে কথা যদি ওই মা না থাকে আমি বাবা তোমাকে আনতে পারবো না কারণ ওই গর্ভ দেয় নাই তাহলে ও আমার চাইতে কম নয় ওকে যেমন আমার সম্মান দেওয়া দরকার আমাকে ওর সম্মান দেওয়া দরকার কারণ ও আল্লাহর রাজত্বের একজন আমি আল্লাহর রাজত্বের একজন ওকে ফেলে দেওয়া ওকে ধিক্কা দেওয়া ওকে তিরস্কার দেওয়া আমার কাজ নয় কারণ আমি যদি মানব জন্মে আসতে চাই তাহলে ওকেই আমার ধরা দরকার আর ও যদি মানব জন্মে আসতে চায় তাহলে আমার থেকেই নেওয়া দরকার তাহলে তোমরা কার নিন্দা করার কাকে ভালোবাসো তোমরা কার নিন্দা করার কাকে ভালোবাসো আদম আসছে তোমরা যা চানতে চাও তাই তোমাদের জানাবে যদি তা আর যদি মিথ্যে কোনো কিছুই নেই সেই গল্প নিয়ে আসো তাহলে আর কি জানাবে যাই হোক আমি আমার রবের তরফ থেকে তোমাদের জানাতে চাই যে জেব্রাহিলের কথা যে বলা হয়েছে এটা তোমরা মিথ্যা জেনে নিয়েছো সেই জেব্রাহিল কোনো অহি বা কোনো বার্তা নেওয়া কোনো নবীর কাছেই আসে না প্রত্যেকটা নবীরই রব ছিল তাদের জেব্রাহিল ছিল সেই জেব্রাহিলই তাদেরকে সেই তাদের যে নূর যে আত্মা তারা ধরেছিল সেই আত্মার যে মূল নূর তার সঙ্গে মেরাজ ঘটা দিয়েছিল এটাই নবীদের মেরাজ রসুলদের মেরাজ তোমাদেরও মেরাজ সালাতে তোমাদের সালাতে যদি সেই নূর বসাতে পারে সেই ইমান আনে দিতে পারে তাহলে তোমার সালাতে সেই মেরাজ ঘটবে কিন্তু তোমার সেই ভাগ্য রচনা করতে হবে সেই নবসে আলার যার সেই নবসের মালিক আছে তোমার সেই কোরআন রচনা করবে সেই নবসে আলা তোমার সেই কোরআনও রচনা করবে সেই এই কোরআন তোমার কাজ করবে না ওই নবসে দ্বারা এই কোরআনই সেই নবসে আলা যে তাকে ঠিক করে রচনা করে দিতে হবে নতুবা ওই কোরআন কাজ করবে না বুঝে আসে এটা হলে সত্য আগত বলছিল আজ থেকে আর সারা চোদ্দ বছর আগে কিন্তু সত্য আগত হলে কিন্তু সত্য নামাবে কে পৃথিবীতে সত্যর পরিচয় দানকারীর ধর্ম নিয়ে আসছে আদম সুরাতে ছাড়া জন্মাতে নয় নিয়ে আসছে কিন্তু আদম সুরাতে বানাবে কে আদমের তো দরকার আদমের তো দরকার না অন্য কেউ আদম সুরাতে বানাতে পারবে আদমের নপসি আসবে সেই নপসিকে গর্বে দেবে তারপর তো আদম সুরাত হবে ওই গরুর ওই ছাগলের ওই ভেড়ার নপসি দিলে কি আদম সুরাত হবে সমস্ত ফেরেস্তার নূর বাইটি এক খাওয়ালেও আদম সুরাত হবে না একটা ভিটি পিণ্ড হতে পারে কিন্তু আদম সুরাত হবে না অন্য কিছু হতে পারে আদম সুরাত হবে না কারণ ইয়া সুরাতে রাহি একমাত্র আদমিক দেওয়া হয়েছে তাকে এর উপর বাদশাহী দেওয়া হয়েছে আর কেউ পায় নাই আর তার বাদশাহী তো অমান্য করে পৃথিবীতে যত মানুষ মানব জীবনে আসবে সে যেটারই দাবি করুক আদমের হুকুমত মেনে সেই নপসি না দেরে কেউ আদম সুরাত নিয়ে মরণের জগতে যেতে পারবে না এটাই সত্য আর এটা খালি সত্য নয় ইহা সেই আউলের বিধানগত সত্যের এক জারার অদ্বদন করবে ক্ষমতা কারণে তোমরা মানলেও ইহা সত্য হবে আর আদমের হুকুম না মানলেও ইহাই সত্য থাকবে যার এক জারার অদ্বদের হবে না যা হোক প্রায় তো অনেক হয়ে গেছে ক্ষুদাও লেগে গেছে আর বক্তব্য আমি দুটো ভাগে করতে চেয়েছিলাম কিন্তু এক ভাগেই হয়ে গেছে তারপরেও আমরা সেই রবের কাছে সেই স্রষ্টার কাছে আমরা আশ্রয় প্রার্থনা করি তিনি যাতে আমাদের সাহায্য করেন আশ্রয় দান করেন আমি যেন তিনার মানুষের ভিতরে তিনার যত সত্য আছে সকল সত্যের পরিচয় এই পৃথিবীর মানব জাতির কাছে দান করতে পারি এতে যাতে আমি কোনো হিংসা কোনো রাগ কোনো ঘৃণা কারো প্রতি না আনি এর জন্য আমি আমার সেই মহারবের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি এবং সকল মানুষ জানিও সেই সত্য জানার পর যার ইচ্ছা হয় সেই সত্যে দিক ধাবমান হবে যার ইচ্ছা হয় পীর বাবা ভালো এসে যাবে যার ইচ্ছা ফকির বাবা ভালো হয়ে যাবে আমার কোনো আপিত্ত নাই তবে আমি সেই রবের কাছে সেইটুকু হেফাজত চাই আশ্রয় চাই আমি যেন যে কাজে তিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন এখানে নিয়ে খারাপ করেছেন সকল সত্য মানুষকে জানিয়ে নাও আমি যেন মানুষের কাছে তার সকল সত্য পৌঁছা দিতে পারি যারা সত্যই সেই সত্যের অনুসারী হতে চায় তাদের যেন বিনি দ্বিধায় আমি সেই সত্যকে সত্যই করে তাদেরকে খারাপ করে দিতে পারি এ বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে সমাপ্তি করছি সুবান আল্লাহ বান্দি সুবান আল্লাহ আজিম আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ